Aku sih harus buatin apa? <coughs> Sir, pakai bikin na lang yung Facebook page nyo. Okay, so. Mm -hmm. Hello. Uh, yes po, sir. I-chat-chat na lang po namin sa chat room. Sige, sige. Okay, salamat. Sir, question po from Santiago City, Isabela. Just before we begin, um, wala naman pong kaso just in case yung setup ng XD na dinownload was the free version? Opo. Okay, thank you. Okay, so mga sir at mga ma'am, pwede po bang yung mga questions nyo po is later na lang po. So just we will begin this webinar at proper, okay? Thank you po. So again, I'm sure na marami sa atin ang first timers application na to. And I hope at the end of the webinar ay marami tayong matututunan from our speaker. Okay, so before we go on, may we first hear a short message from our regional director, Engineer Leo B. Ogto. Good day. In celebration of the 2020 National ICT Month, the DICT Luzon Cluster 1, which is composed of Region 1, Region 2, and CAR, will be conducting a series of activities and webinars for the whole month of June. The theme for the 2020 National ICT Month is Maximizing ICT for the New Normal. The COVID-19 <coughs> pandemic has drastically changed our way of life, the way we do things. During the ICT Month celebration, the DICT or the Department of Information and Communication Technology would like to highlight the role of our department with VM in the delivery of ICT services to the Filipino people. The DICT wishes to provide every Filipino access to all ICT opportunities and celebrate the ICT month by providing a series of free webinars to be conducted for the whole month of June that we hope will benefit people from various sectors. These activities will be made possible through our collaboration with our partners from various groups and research persons who voluntarily and unselfishly provided their time and resources to conduct the webinar for free. The DICT is truly grateful for your support. To all of our participants, thank you for joining us in this activity and God bless. Okay, thank you so much, sir. And now, next, my counting house rules lang po tayo, like uh, putting your mic on mute. So please mute your microphone po to avoid background noises that may distract you from listening to the webinar. And uh, ask after the resource person's discussion. So questions will be entertained later after the discussion po. And uh, however, you can still type your queries sa chat room po natin, and we will bring it up later. And stay until the end of the meeting. Oh, yes, of course, you have to stay until the end para po wala tayong mamiss na topic. And no derogatory comments. Again, if ever may problem po kayo sa presentation, please let us know in the chat room. But let us all be professional as possible. And also avoid clicking on the uh, present now button to avoid interruption po sa presentation po natin. Okay, moving on. The objectives of this uh, webinar are for us to learn the basics of Adobe XD, including its tools and applications. Experience creating a web page through the hands-on session. And of course, to present the opportunities available as a web designer. And now let me uh, introduce you our resources speaker. He is a home-based UI UX graphic designer at uh, Hungry Media. He is also a former associate software developer and graduated with the metal last DICT Digital Jobs PH 2018 at Pangasinan. Please welcome Sir Renz Shirvain T. Serrano. Hello po. Hello po sa ating lahat. Good afternoon po sa 251 na attendees po natin ngayon. 
Okay, so let me know po kung nakikita niyo po ng maayos yung ano, i-chat po natin sa ano sa webinar, sa chat room natin kung okay po yung ano. Nakikita po natin. Okay. Yung mic po na ano po natin, I mean yung voice po, audio, naririnig po ba natin ng maayos? Okay, sige. So, start na tayo. Since na uh, introduce ako konti ni Sir J4 kanina, and I, I just want to introduce again myself. So, start po tayo. So, hello everyone. So, I'm, my, my, my name is Ren Serrano, and I am a UX and UI designer, and at the same time po, graphic designer. So, ito po yung ginagawa ko po ngayon. Okay, so, um, I'm working as a remote since ano pa last year hindi dahil nagka covid-19 kaya tayo nag di ba madami po ngayon nagkaroon ng home based na trabaho remote na trabaho dahil nga po sa nangyaring pandemic mo ngayon pero before pa po nag nangyari to uh, dati na po talaga ako nag home base and i'm working at hungry media okay hungry media is a software company and based po siya sa tatlong office around the world which is um Warsaw Poland uh, St. Louis sa uh, Missouri and Los Angeles sa uh, California. And Hungry Media brings, just to give you background, no, Hungry Media brings powerful and affordable digital solutions to any project, no matter the scope. So mainly po ang, ang services na nire-render po namin is yun, responsive web design, Android and iOS development po, mga applications po sa smartphones natin, and digital marketing strategies. So yun po yung ginagawa ko po. And ngayong, ngayong araw na to sa topic natin, ano yung i-expect natin, okay? What to expect doon po sa topic natin na web design in Adobe XD, okay? So, kumbaga, i-meet bust po natin yung mga akala natin, ito yon So, ang web design po uh, na gagawin po natin ngayon sa Adobe XD is may ginawa po ang yes and no dito, okay? So, sa left side po natin, may yes po dito. Una po is we develop design prototypes, okay? And we don't design using HTML, CSS, and JavaScript. So ngayon pa lang po, uh, sa mga iba pong participants po natin na akala po nila maggagamit tayo ng HTML, CSS, JavaScript, I'm sorry to disappoint you po, pero hindi po ganun yung gagawin natin, okay po? So, una po yun. So pangalawa, we create pure design layout, okay? So yun po yung gagawin natin and we don't do coding or front-end programming. So hindi po tayo magko-code dito. And we design websites, okay? We design website and we don't code websites. So hindi po natin yun gagawin sa topic po natin na to. Mainly po, we will just gonna do uh, develop design prototypes, create pure design layouts, and yun, mag-design ng website. So yun po yung kailangan natin expect. So just to give you the whole picture po ng topic natin. So, kanina ko pa sinasabi tong Adobe XD na to. Ano nga ba tong Adobe XD? Okay? So, Adobe XD stands for Experience Design. Okay? So, is the all-in-one UX UI solution for designing, una po, websites, pangalawa po, mobile apps. Okay? And more. So, ang vision ni Adobe XD is design, prototype, and share. Yun po yung vision niya. And all-in XD, andun po lahat yun. So, dinevelop po siya and published by Adobe Incorporated noong October 18, 2017. Naging beta po itong um, software na to. And sa this year, magti-three years pa lang po yung ano, Adobe XD. So, yung community niya is growing po. So, I hope na yung mga nandito din na participants, which siguro um, gusto niyo mag-switch ng career and mag -desi siguro designer ka na dati, Yung iba siguro po sa inyo dito ng mga participants, ano po, may background na po or familiar po kayo sa graphic design, like other softwares, kagaya po ng Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign, um, a Paint siguro, alam nyo yung Paint, and Affinity Design, Corel Draw. So, yung mga familiar na po, parang ganito lang din po yung ano, Adobe XD. Yun nga lang po, mas focused po yung tools na ginagamit natin in creating UX and UI solutions po, specifically po, websites at mobile apps. Okay po ba yan? So, ginawa si Experience Design for that specific purpose po, pagdi-design ng mga uh, softwares, websites, and mobile apps. 
Okay, so isang mga dito naman po na participants natin na medyo zero background po tayo sa pagdi-design or anything related po. Don't worry po, kaya nga po tayo may mga ganitong webinars and training is for us to learn and acquire these new skills na parang ano ngayon eh, since COVID-19 ngayon, medyo in demand talaga yung mga um, digital na jobs. Okay, so I hope this um, Adobe XD will help you in that particular part. Okay, so pag-usapan naman natin, alam na natin yung Adobe XD, okay? So, ano naman yung importance nito ngayon, ngayon sa nangyayari ngayon sa mundo and magmula nung ginawa siya? So, just to give you a little bit of background, so Adobe XD helps, um, I listed three major groups of people na tinutulungan ng Adobe XD ngayon. Una po, which is eto, tayong mga designers, okay, tayo as, uh, yun nga, uh, creators, Pangalawa is the business, okay? Pangatlo is the developers itself, yung mga nagko-code. Ito yung mga sinasabi ko po kanina. So una, discuss po natin yung importance niya today sa mga designers, gaya ko po. So una, helps UX and UI designers create idea rapidly. Mamaya, madidiscuss pa po natin later on kung ano nga ba itong sinasabi kong UX and UI designers. So questions for that, masasagot po mamaya. Okay, so... It helps us create idea rapidly. Ibig sabihin, um, matutulungan niya yung mga kagaya namin na designers to create an iterate design for mobile apps and websites. So, at the, ano, madali mo na lang siyang gagawin. Hindi yung uh, madaming proseso bago mo makita yung idea ng isang, um, sabihin na natin, concept or requirement, parang ganun. So, Adobe XD uh, meet that needs for the UI UX designer. So, mapapadali po yung trabaho nila. Pangalawa po, is yung, at, at yung business. So, it creates structure and visual presentation for the business. So, it shows the intention behind the overall co design concept before investing more time and money into development. Ibig sabihin po nito, to cut it short, for example, ako, businessman ako, may naisip pa akong idea, okay? Since COVID-19 ngayon, uso ang online selling, ganyan. So, naisip ko, why not? Um, mag-create ako ng mobile app which is mobile palengke, di ba? Yung mobile na palengke na pumapasok sa mga bahay-bahay na gagawin nating mobile app sa phone natin. So, yun yung idea ng isang businessman. And gamit ang Adobe XD, you can, yung mga designers, makakapag-design na nung prototype and concept nung, nung idea ng businessman, makikita na agad nung businessman kung viable ba yung business na to without investing too much time and money. Makikita mo na agad eh kung kung mag-work yung software or yung application na idea mo pag ni-launch. So, pag nakita mo okay to, uy, okay tong business na to, viable siya, then that's the time that you can invest, business can invest, investors can invest. So, map map mapapatipid nila yung ano, budget nila and project cost because of this kasi makikita na nila agad yung function. Pangatlo naman, okay, sa mga developers, gaya ng sabi ko, which is make the development consistent and easy. Okay, it helps the developers mainly to create a consistent project with a set of design guides ayan, and that follows the blue, blueprint itself. So yung ginagawa kasi, di ba tatlo yun? Gagawin niya is um, yung designer, magde-design ng idea ng business and then i-develop ni developer. So si Adobe XD, yung tatlong kategory na to, indicator niya na tinutulungan, mapadali yung trabaho nila. So before kasi, Nung wala pang hindi pa uso yung ganitong trabaho, hirap na hirap ang mga developers. Kasi sila nga na magko-code, sila pa yung mag-iisip ng design, okay? So yung mga ibang participant siguro natin dito, dating developer or developer, nakaka-relate sila pag wala silang sinusundan. So may hirap yun. So ngayon, meron na silang susundan na design na ginawa ni designer, mas mapapadali yung trabaho nila. Na hindi na sila huhula kung ah, anong kulay itong ilalagay ko dito, Anong design yung ilalagay ko dito, ilalapat ko. So, hindi na sila mahirapan. So, basically, that those are the three factors or the categories na um, kung bakit importance ni Adobe XD ngayon sa mundo natin. Okay? So, ngayon alam na natin yun, just to give you a background kung nasaan nga ba talaga yung industry na to, I will show you the average salary na kinikita or income na kinikita ng mga Um, UI and UX designer. Since, um, kaya nga po tayo nandito, siguro yung iba sa inyo, um, you want to, yun nga, mag-switch ng career and tignan nyo kung okay siyang gawin nyo for the next coming years. So, eto yon, nandito tayo ngayon. So, did you know, 
Okay, the average salary of one UX designer sa Pil- ito nilista ko po siya sa Pilipinas and abroad ah, international. Okay, so if you landed a decent job or company nakalagay dito, ganito yung kikitain mo, average, okay? By the way, this uh, this data comes from ano, payscale.com. Doon ko po nakita to. So, average UX designers, okay, 371,195 pesos gross income and that's 30,932 monthly. So not bad, di ba? Nagdi-design ka lang. Okay? So, international na naman, di ba? Siyempre, mas mataas yung standards nila pag gumaling ka na after like a year, siguro ganyan, ikaw na yung nagdi-design ng mga softwares like big companies, Facebook, Google, mga ganun. So, ito yung sinasahad nila, 73,999 US dollars. So, that's 302,166.66 per month, okay? That's gross income nila. So, yun ang sa average salary ng UX designers. How about UI de- designers? Tignan natin. 360,000 pesos. Walang lapis. Walang, walang, basically, yung average lang naman yun. So, yun yung kinikita nila yearly. And monthly, 30,000. And UI designers naman, pag abroad, 64,413 dollars. So, yun yun. That's 263,019.75 pesos gross income per month. So, ngayon pa lang, gusto ko makita nyo na yung big picture ng industry na to para hindi kayo uh, magsabi na, ay, ganito lang pala to, ay, ganito. So, ngayon pa lang, at least nakikita nyo na kung gusto nyo talaga siyang i-pursue in real life, i-apply natin yung matututunan natin ngayon. Okay, so, ngayon naalaman na natin yon. So, just a quick webinar rules po natin since may pinakita sila kanina. So basically introduction pa lang 'to nung topic natin, okay? So una, webinar rules po natin. If you have any question, just comment message. I have a question para at least makita ng mga moderators natin and they will relay it to me later after ng first sessions po natin. Pangalawa, we will have a 2 minute break or 3 minutes kung biten before we start a session and after the session. Para naman Hindi tayo, ano, para mag- magkaroon ng rest yung brain natin na i-absorb lahat ng information, di ba? Hindi mag-overload. Pangatlo, let's be interactive, okay? Don't be shy to ask questions, yun nga, sa kanila. Para pag hindi nyo alam, i-type nyo lang para mamaya sagutin po natin. And pang-apat na dapat, ito yung talaga yung sundin natin, okay? Let's enjoy the webinar this afternoon, okay? So, walang malungkot, walang, walang ano... Walang hindi excited, okay? So, and are you excited to learn more? So, we start na tayo sa ating lesson one. So, basically, that's the overview ng ating topic. Okay, so, proceed tayo sa ating lesson one. So, dito, i-discuss ko, di ba sabi ko kanina, ano yung UI UX? Kasi, we need to have a better understanding nito. Kasi, very crucial po ito na malaman po natin. If you're willing to pursue this kind of job, you need to understood every details. Malaki po kasi or malawak po kasi ang UX UI. Pero ngayon, I'll just um pick yung ano, kumbaga yung tip of the iceberg. Titignan lang po natin para at least may background po tayo. So i-run through po natin yung lesson 1 natin doon. Okay, so what is UX in UI design? So ang UI stands for user interface. Okay, tandaan po natin 'yon, user interface. The other one, UX, stands for User Experience. So, UI, UX, yun yung ano niya, acronym po niya. And they both have, ano, um, nag-work sila hand in hand. So, hindi pwedeng wala si user interface, tas ang meron lang si UX. Hindi rin pwedeng ang meron lang si user experience, tas wala si UI. So, dapat, um, they work hand in hand. Okay? So, ang meaning naman nito is, unahin natin ang user interface para mas magets po natin. So, ang user interface is the design of the interface okay, between the user and the product. So, let's say for example, this is the product. I am the user. So, yung user interface is the between, okay, in between, which is basically yun yung design. Ito, create structural layout, design aesthetics, di ba? So, yung design ng phone and the product is the phone the design ng phone is the UI, okay? And me as the user. So, yun yung user interface, okay? Pangalawa, user experience, which is the user's overall experience of using the product. 
So yung user experience syempre, um baka alam na natin, intindihin natin based doon lang doon sa pangalan, yung experience ng user doon sa product. So doon sa phone na to, um overall experience, okay ganito ganyan. So yun yung user experience. Basically research, user flows and usability. The way you handle or use product. So hindi lang nagbe-base yun sa mga devices, madami klase ng product, any product. And I'll give you examples. Kung hindi nyo pa masyado mag-grasp yung, yung topic, I'll give you another example. Very basic. Ito, ano to, very classic na example ng UI and UX. So sa mundo natin, di ba, alam nyo tong ketchup na to. Heinz ketchup, medyo may kamahalan, pero okay naman siya. Pero as, as we see these two ano, design product, kung makikita nyo yung unang bote, di ba, ito yung usual na bottle ng Heinz tomato ketchup. So, kung titignan natin, yung UI niya, yung user interface niya, okay naman eh. Pero pag dumating na tayo sa UX niya, di ba, para maalis mo yung ketchup or may lagay mo yung ketchup dun sa pagkain mo, kailangan mo pang taktakin ng taktakin. So, yung user experience niya, hindi siya ganun ka-effective and friendly. Oo, nami-meet yung need na merong ketchup, pero yung user experience, di ba, tinataktak mo. Now, let's go to the updated um, battle design ng ano, tomato ketchup nila. This one. Makikita nyo yung design niya, very sleek, modern, di ba? And then, the way na gamitin ito ng mga users, which is tayo nakakain, di ba? Nap napadali, pipindutin mo na, ipipress mo na lang yung bottle, may lalabas ng ketchup, di mo na kailangan taktataktakin, di ba? Di ba, minsan nga, yung bote sa kabila, pag paubos na, ibabaliktad mo pa yan eh, para lumabas yung ketchup. So, the main point here is that, gusto kong mag nyo yung difference big difference kapag may pag nag-work together yung UI and UX okay so that's another example so bakit natin igustong bigyan ng importance and standard yung UI UX kasi ayaw nating maging ganito lang yung gawa natin okay ito kasi ano lang to isang glitang UI UX na nami-meet yung ano standard ay hindi nami-meet yung ano ay nami-meet yung needs pero hindi nami-meet yung standard so that's the ano, that's the one thing na kailangan natin i-guess dun sa UI UX. Okay? So, UX and UI in our life. So, pag hindi niyo pa na-gets 'yun, ito basic examples. Okay? Fruits. Okay? Pag sa prutas, okay, tingnan natin this side is good, this side is bad. So, una, tingnan natin example is yung saging. Okay? Yung saging, okay? Uh, meron siyang three parts dito. Sinabi niya, this is totally spoiling my user experience. Di ba? Kapag kukuha ka ng saging or kakain ka ng saging, anong una mong parang tinatarget ng mata mo? Di ba? Yung pagbabalatan mo. So, the way na balatan mo yon minsan nag enjoy ka pa nga, di ba? Tapos, yung buong katawan ng saging na to, yun yung buong mismong laman, yung makakain mo yon Okay? And then, it serves its purpose pa, yung hawakan niya, yung pinakadulo, magiging hawakan mo pa para kainin yung prutas. So, okay yung user experience niya. At the same time, we will look on the right side, which is si um, bad, which is yung pineapple. Bakit siya bad? Kasi, eto, bibili ka ng pineapple. Hindi mo naman kailangan yung sa taas, pero binibili mo anyway, di ba? And napakatigas na balat. Hindi mo kayang balatan to pag wala ang kutsilyo, di ba? Unlike sa banana, kamay mo lang, makakain mo na yung nasa loob. An acceptably weird texture that screams tropical party. Ma Maasim, di ba? Eh, si banana, wala ka nang dapat idagdag. Okay na. Good to go. Another example, user interface and user experience. Okay, di ba sa mga may anak dito ngayon, di ba? Bibili kayo ng ganitong laruan sa mga anak nyo. Nakita nyo, ay, ang ganda. Nag-enjoy yung anak natin. Ganito, ganyan. Pero the reality is, yung baby or yung bata, ito yung nakikita niya. Ito yung na-experience niya. Di ba? Yung mga baba lang naman yung nakikita niya. Tayo kasi, nandito tayo sa other perspective. So that's one example, good example. Another last good example is this. Okay? User experience and design. So usually ang tao, di ba? I mean, tayo gagawa sila ng design kung saan sila dapat maglakad. Pero ang mga tao, the user, the user itself, dito naman dumadaan. So this is basically a big and solid picture kung ano yung UX and UI in our daily life na minsan na, hindi natin nalalaman na nananasan pala natin to in a daily basis. So this is a, is a solid illustration kung 
kung saan napupunta yung UX and UI. And they should work together. Ngayon, nalaman na natin kung ano yung difference and similarities ng UX and UI. Dapat nating ilagay sa isip natin na maging user-centered tayo. Okay? Dapat, as a designer, maging use maging kumbaga may kasabihan na ipasok mo yung sapatos ng iba, parang ganon sa'yo, para maranasan mo yung nararanasan nila. So, dapat ganon tayo as a designer. Pag magdi-design tayo ng website, we should always consider yung users natin, yung mga gagamit ng website, yung mga mag-review ng website. So, in my opinion, user-centered approach is meeting the needs and demands of the user based upon studying understanding user behaviors and user environments. Wait lang po, i-mute ko lang yung ano. Chat namin. Okay. Tuloy po tayo, sorry. So, user-centered approach, meeting the needs, yung demands po ng ating user. Gaya nga po nang sabi ko, kailangan nating isuot yung sapatos ng mga users natin before we design. So, very, ano, very good example is parang ganito. Um, Base dun sa design mo, hindi ka dapat uh, magde-design ng website or product base dun sa gusto mo lang, okay? Kung baga, ah, gusto ko ng pink, ah, ilalagay ko dito, malaking picture, gusto ko dito, blue, black, dark, ganito, ganyan. Dapat hindi, ganun, hindi tayo ganun mag-design. So, the way we design is dapat supported siya ng data from the, the user behaviors and user environment. So, hindi tayo basta-basta magde-design. Dapat yung design natin, namimit niya yung needs and demands ng users natin. Like for example, di ba, Facebook, um, Google, and iPhone, ganito, ganyan. May mga uh, design sila which um, which uh, meets okay, the needs of the users. So dapat ganun din tayo, maging user-centered tayo sa gagawin nating mga product. We always think uh, user-centric, okay? So, para makita natin yung big picture ng industry na to, nasan nga ba ang UI UX sa normal, usual na software development process? So, yung mga, siguro may mga participants po tayo dito na um, siguro dati na nag-work sa mga software development companies. So, um, ganito yung usual na setup ng process. So, may apat po. Plan, stage, uh, phase one, just sabihin na natin phase one, plan, phase two, design, Phase 3, develop. Phase 4, launch. So, sa plan, nandun yung gagawa ng ideas, requirements, and problems. So, nandun yun. And then, papasok tayo sa design. Once na okay na to, papasok tayo sa design. Which is, dun pa lang tayo papasok as a UX and UI designer. Nandun yung solution, yung research na gagawin mo to meet the, yun nga, the, the needs of the users para ma-meet yung ideas and requirements nung una, nung sa problems. And visual presentation, yun na, basically yung UI na yung design. And then prototype, yung sinasabi ko kanina na it helps the business to see uh, the early ano, versions para at least hindi sila masyadong mag, uh, mag, uh, gumastos ng ko, um, pera tapos time. So pag okay na yung design, which is mainly dun tayo, nandun tayo, pupunta na siya sa develop, which is andun yung development, andun na papasok yung mga coders, programmers, front-end developers, back-end developers. Andun na, ini-implement na yan. And then, saka lang tayo magkakaroon ng um, part dito, involvement, dun sa usability testing. Kung sa tingin ng mga users, kung bagay ito na yung feedback, di ba? So, pero dun sa team pa lang yun. So, after ng, 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 ng development, ilo-launch na siya. So, ganito yung usual na software development process. So, i-deploy, yun nga, feedback, yung customer or user's feedback, and then updates na lang. So, kapag nagkaroon ng, habang development, nagkaroon ng, sabi na natin, updates or changes, yun yung tinatawag nating iteration, okay, Improve, um, room for improvement, ipabato ulit yun sa design stage, tapos gagawin ulit natin solution, research, visual presentation, prototype, and then after na-approve na yun, babato ulit yung design sa development and didevelop ulit nila yan. So, nandun tayo. Okay? If you want to pursue this kind of job, nandun po tayo. So, questions. So, question, isa lang pala. So, why do we need good UX and UI design? Bakit nga ba? So, I know some of you meron kayong sariling answers in your mind, but in my own opinion, because we want to create 
an effective and efficient platform for the users. Yun lang naman po yun. Okay? UI UX design, bakit kailangan natin? Because we want to create an effective and efficient platform for the users. So, ayaw natin na maging ganito yung mga gawa natin. Okay? So, this is one example, di ba? Nung the moment na in-open ko tong website na to, as a user, ano yung una mong na, ano, na perceive? Ano yung una mong nakita, di ba? Hindi mo alam kung ano yung uunahin mo, pipindutin, di ba? Ang dami yung nakikita, ano to, ano to, ano to, ano to, pipindutin ko ba to, pipindutin. So, yung user experience, hindi siya, hindi na meet yung ano, standards para dun sa mga users. So, another good example is this website, di ba? The moment na nakita mo to, sasabog na yung ano, user kasi hindi niya na alam kung ano titig na niya, anong babasahin niya, anong, anong pipindutin niya dito. So, gusto natin, hindi ganito yung mag magagawa natin ng mga products. Gusto natin is just like this. Diba? The moment na nag-open yung design na to, yung website na to, na-relax na ka, diba? Yung feeling na ang luwag, hindi masikip, hindi busy. So, may focus yung tingin ng mga user. So, the logo, alam niya agad kung ano to. Okay? The concept, syempre, Kinder Joy yung brand. Syempre, yung picture na ginamit niya, bata, unlike yung Kanina na ang dami-dami, di ba? And another good example is this. Very simple. Halos walang kakulay-kulay, pero it meets the needs of the user. So sa, sa pag-design po ng website, hindi kailangan na ilagay mo lahat. Okay? So, tingnan nyo to White nga lang eh, pero very presentable, very simple, very basic, pero it meets the needs of the user. So, cake siya, cake, cake website. So, It, meet, it meets the need. So, makikita mo, natitempt ka na user to click these images to view. Parang ganon. So, meron din sabi dito, choose a cake. So, that's basically what we want to do. Yun yung goal natin. A, a good and, and pleasing standard na UI UX design. Which is, yun nga po, website. Kasi po, ang, ang, yan, next lesson na tayo mamaya. Pero after this, we will have a break. Pero just to recap all the ano, discussions po dito sa lesson 1 natin. Ang UI UX po kasi, I mean, ang web design po kasi is under lang po yan ng um, UX and UI. Ang, pag sinabi mo po kasi, ang tendency po kasi pag sinabing web design, usually yun nga po, mag-develop ka ng website, ikaw ang mag-design, ikaw ang mag-code. Pero dapat hindi po ganun. If you want to have a career like this, ang tawag po sa atin is UX design, uh, UI designers or UX designers. So just to make this clear. So I hope na gets po natin yung Um, concept po ng UI and UX, okay? So, magkakaroon lang tayo ng two-minute uh, short break, okay? And then, we, let's move on to the next lesson, which is lesson two natin, fundamentals, then bago tayo mag-hands-on. So, if you need to have yung lunch nyo, mga hindi pa nag-lunch, quick lunch, yan, merienda, CR break, so gawin na po natin. Okay po ba yun? So, balik po tayo after two minutes or three minutes, okay? So, yun po.
Hello po. Remind ko lang po that questions will be entertained later. Pero pwede niyo rin po i-chat na lang ngayon para po ma-note po namin tapos bring up na lang po namin mamaya para isahan na lang po yung Q&A. Thank you. Okay, so okay na po ba tayo? Nakabalik na po ba tayo lahat sa ating mga upuan? Nasaan man po tayo ngayon? Mag-chat lang po kayo if... Um, tagal. Ayan, so tuloy na po natin. Okay, so tuloy na po natin. So, switch po tayo sa ating lesson 2. Ayan, so ang lesson 2 po natin, sa so, mga babalik pa lang po, ayan. Sige, hintay lang tayo, 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, sige, start na po tayo. So, ating lesson 2, so yung lesson 1 kanina is discussing more on about UX and UI. So, kailangan po natin kasi talaga mag-gets po yun yung maintindihan bago tayo magpunta dun sa fundamentals po neto, which is yung ating lesson 2 for today, this day 1, Fundamentals of Designing a Website. So, yung main topic po natin is designing um website using Adobe XD. Kanina, may mga nakita ako nag-chat-chat uh, like, pwede bang Figma na lang daw yung gamitin. Madami po, actually, madami pong klaseng tools, okay, para po mag-design ng UX and UI solutions. It's, it's ano, yung iba free, yung iba uh, may bayad, and yung iba available siya sa both Mac OS and Windows, yung iba naman is Mac OS lang, pang Windows lang, mga, may mga ganun. So, hayaan ko na lang po kayong mag-decide kung ano po gagamitin nyo soon, pero for now po, Adobe XD po yung ating focus. Okay, so creating website. So, fundamentals of a desi designing a website. So, Yung mga pinakita ko kanina na mga examples, yung, yung magulo tsaka, excuse me, yung maayos, uh, basically, yun nga po, kung makikita natin dun sa picture ng process, the plan, de uh, design, develop, and launch, andun tayo sa design. Which is yun nga po, mainly, we create outputs like, uh, yun nga, ito, prototypes. Yun yung mga pinakita ko po kanina ng design sa inyo kanina, those are what we call 
prototypes. So, ano nga ba itong prototypes? Siyempre, alam naman na po namin siguro yung ibig sabihin ng prototype. It's basically the idea which is yun nga po, nabuo na and then ready for visual presentation. That's basically the prototype. So, sa, sa web design po, meron po tayong, or UI UX design, meron po tayong kinoconsider which is usual na ginagamit or ginagawa na prototypes. Tatlo po yun. Una is yung low fidelity prototype, wireframe, Pangatlo is high fidelity prototype. So ano nga ba tong tatlong to? So discuss natin yung una. So low fidelity. Ito yun. So anything with the paper and anything na pwede mong pagsulatan na medium na magiging tangible yung idea mo, sketch, drawing, ganyan, that's basically a low fidelity prototype. Basically, you can present this idea naman eh. Kumbaga, di ba, pag may idea ka, ido drawing mo sa papel that's basically ano na designing na yon part ng designing nun. but you're creating a low fidelity prototype ito usually ano lang toys ano lang shapes lang basic shapes alas walang ka info information para ano lang nirarun through mo lang yung idea mo dun sa paper okay so yun yung ating low fidelity prototype so i hope nakita po natin yon i mean nagets po natin and pangalawa po is the use of wireframe okay Kung makikita nyo ngayon yung wireframe, ano siya, next level na siya ng ating low fidelity prototype. Kung nung una, okay, drawing mo lang siya sa papel and may mga shapes ka lang, ganito, ganyan. Ngayon, i-transform mo na yung low fidelity prototype na to into a mid-level prototype which is what we call, yun nga po, wireframe. Ang wireframe is a digital ano na, design na siya. So maybe gumamit ka na ng ano na ito. Um, Adobe XD siguro, mainly, and madami pang other software. Siguro, paint, doon mo nilagay. So, basically, that's a wireframe, okay? Meron na siyang structure, meron na siyang layout. Kumbaga, pag sa katawan na yun nga, may buto na siya. Wala pa nga lang masyadong kakulay-kulay. Kasi usually, ang wireframe is monochromatic. Ibig sabihin, pwedeng dalawang kulay lang. Usually, ganito ang kulay. Pero nasa sa inyo po yun, kung gusto nyo, bla uh, black lahat, or pink, or blue, green, nasa sa inyo po yun. Basta, it represents, okay, it shows a visual presentation of the um, earlier idea na ginawan mo ng design gamit yung low fidelity mo. So, in-improve mo yung low fidelity mo. Pwede yun. Gagawin mo as wireframe prototype. Ngayon, bukas, madidiscuss pa natin ito eh, kasi mag hands on na tayo dun sa ating activity. So, pangatlo, syempre may wireframe ka na, na-transform mo na siya sa di digit, as digital design. Doon na pumapasok yung high fidelity na prototype which is basically nagkaroon na ng buhay, nagkaroon na ng dynamic and user experience yung inyong um, idea lang kanina na ginawa niyo ng design sa papel, that's the transfer sa pro wireframe prototype. Ngayon, high fidelity prototype most likely parang nasa 80%, 90% ano na to eh. Andun na yung mga laman ng pinaka project, yung pinaka design na gagawin natin. So, basically yung um prototype naman ang kaya tayo may mga ganitong levels kasi para ma-avoid nga natin yung ano paulit-ulit na ginagawa. So for example, naggumawa ka ng high fidelity agad. Hindi naman masama 'yon. Wala namang mali doon. 'Yun nga lang ang ang tendency kasi niyan, what if um ipapa-check mo na siya kay ano, kay client or sabi natin sa company, sa business, papa-check mo siya as high fidelity eh hindi nila nagustuhan yung layout or yung structure hindi siya hindi niya na meet yung users needs so ang, ang tendency niyan chances are ulitin mo siya from the start na madami kang i-tweak madami kang i-adjust the color ganito ganyan eh paano ko na ito in our case yellow yung ano high fidelity eh, gusto ng customer red so lahat papalitan mo na naman so that's the advantage na meron kang wireframe muna kasi ang wireframe walang kulay walos walang kalaman laman all ano lang siya, almost layout lang talaga. So, so, anytime na may ayaw si client or may kailangan baguhin, i-adjust mo lang siya. So, hindi siya mahirap. Siyempre, hindi mo naman nagagawin yun sa low fidelity prototype. Magdodrawing ka ulit nun eh. So, basically, ideation lang to creating concepts dito tayo. Pero, pag ano na talaga yung patuloy-tuloy na may improvements, wireframe muna tayo. And then, pag okay na talaga, I mean, sabihin na natin, 80-90% okay na si business or si client dun sa design ng wireframe, that's the time na kukulayan mo lang siya para makita niya yung buong, ano, buong picture nung gusto niya. And syempre, bago mo naman tanungin yun, aaralin mo naman eh. 
aralin mo yung project um, description, okay, kung ano yung kulay ng business niya, yung logo ng ano niya. So, alari, part, part yun ng UX, yung research. Okay, so basically, prototypes. Yan yung outputs natin for this um, webinar, prototype. Gagawa tayo ng uh, high-fidelity prototype na nagawan ko na last week pa ng wireframe. So, yun. So, yun nga, ang focus po natin sa webinar na to is web page design. Okay, so, magdi-design tayo um, gamit yung Adobe XD. So, ang usual kasi na purpose ng web, dis web page, I mean, web design or web page is usually, una, para sa mga users, ang purpose is to learn more information. Okay, yung mga users, mag-visit ng website just to, ano na, check information, ganito, ganyan. And then pangalawa, if nagbibenta ka, e-commerce yung website mo or, or yun nga, nagbibenta ka, syempre, yung mga users mo, pupunta sila sa website na yun to buy your product. Okay? So, kailangan i-consider mo yun sa UX, di ba? So, pangatlo is users tend to see, want to see your services, kung anong services na nire-render nung business na yun. Like, for say, let's say, for example, uh, isang event uh, website, so anong mga services na nire-render nung event website na yun? Ang apat is sign up your email list. So, kung meron kang blog or may sarili kang website, personal website, okay? So, gusto mo ng sales lead. So, yun, sign up to your email list. So, yun yung mga, actually, madami pang mga uh, purpose yung web page para sa mga users. Pero I just listed this for which is yung usual ngayon na nagiging um, purpose ng mga web page ngayon. Okay, so, uh, alam na natin yun, ano naman yung effective na elements, okay, to have a good, I mean, efficient and effective na web page design. So, I listed here four key, el key elements. So, una, syempre, attractive design. So, parang ganito lang yan. Paano ka bibili ng cellphone kung pangit naman yung design? Although, hindi mo alam na okay pala yung inside niya. Syempre, una, attractive design. Kailangan ma-attract mo muna yung mga users mo to go into your website, Okay. And then, saka palang papasok yung pangalawa, good user experience. Ngayon na-attract sila sa design mo, pumasok sila sa website mo, dun palang papasok yung user experience. Siyempre, when they browse, they scroll down, makikita nila lahat-lahat. And then, the way how you created your layout, the design itself. So, yun yung pangalawang key element, which is good user experience. Pangatlo is compelling copy. Usually, ito, pinoproblema na to ng mga um, copywriters, mga content creators. Pero, just inad ko lang dito para makita nyo rin na for, hindi porket merong text okay, na gustong ilagay dun sa website. For example, information, uh, how to buy, ganito, ganyan. Ilalagay mo lang yung basta-basta or i-design mo lang yung basta-basta. You need to incorporate also yung UI and UX pagdating dun sa compelling copy. Siyempre, um, pag kunwari, buy na, walang maliit yun, di ba? Kailangan itignan mo kung nasan mo ilalagay yung mga copies na yun. Okay, pang-apat, syempre, optimization. Usually, advanced na to. Pero optimization meaning, ano siya, um, good siya for every, um, sabi natin, uh, devices. Okay, meron siyang, nag-atawag dito, responsive web design po yung tawag doon. So, kailangan optimize yung website mo. So, the way na mag-design ka, dapat hindi masyadong madaming, madaming pictures din kasi mabigat din yun. Diba, may mga time, nag, pag nag-load ka ng website, if ever na-experience nyo na pag nag-load ka ng website, Sobrang tagal i-load nung, ano, nung website kasi nga mabigat. Okay, kailangan optimize yung design po natin. Okay, so, ito, mga fundamentals naman tayo. So, the design fundamentals in creating web page. So, I listed here seven. Okay, kailangan natin i-take note ito kasi mamaya uh, isipin nyo kung paano natin gagawin yung hands-on, I mean, bukas pala, hands-on natin and with the use of these fundamentals, ilalagay natin, i-apply, kung bagay i-apply natin itong fundamentals na to doon. So, una, keep it clean. Okay? Meron akong design mantra na pinahawakan sa yung acronym na KISS. Okay? Yung KISS na to it stands for Keep It Simple Stupid. So, huwag mong sabihin pahit parang gano'n. Parang hindi porke simple or malinis or konti lang, basic lang, eh, pangit na. So, hindi naman masyad, hindi naman okay yung madami din. So, just keep it simple, stupid. So, keep it clean. Parang ganito. One good example. Diba? Uh, ito lang halos yung design. 
Pero, effective siya. Okay siya. Okay? So, that's the meaning of uh, keep it simple, keep it clean. Pangalawa na fundamentals is choose your images carefully. So, piliin mo yung mga ilalagay mong pictures or anything na graphics related na art or illustrations dun sa website mo. Sabi ko kanina, kailangan optimize. Pero, ang point naman, ang point dito is, kailangan mong i-relate. So, like this website ng Adidas, di ba? So, kung makikita natin yung ginamit na images na dalawa dito, anong napapansin nyo, di ba? Nakalagay siya as black and white. Kasi yung pinaka-concept ng website ni Adidas, yung brand colors niya is black and white. So, hindi pwedeng black and white to, tas ito, overly saturated na picture. So, kailangan mong piliin mababuti yung pictures na nilalagay mo. Then, syempre, i-relate mo yung picture dun sa topic, di ba? So, sport siya. So, ito yung nilagay. Alangan, um, basta, ibang picture yung ilagay mo dito, di ba? Dapat nagre-relate yun. Pangatlo is leave space to breathe. Okay? Imagine, imagine nyo yung, ano, um, website Ang daming nakalagay, sobrang sikip na, alam mo yun, lahat ng space. Ito, lagyan ko dito ng ano, design. Nakita nyo ng space, lagyan ko ng design. Hindi dapat ganun. So, a very professional way to design a website is leave space to breathe. Just like this presentation, makikita nyo ang luwang ng space nila. So, para hindi siya masakit tignan, mahirap basahin, di ba? So, one good example is this. This website considers a space to breathe. Kung makikita nyo, di ba, ang luwang ng spaces nila sa bawat isa. And also the type, di ba? Hindi masyadong malapit. So, kailangan natin consider yon yung space to breathe. Okay? So, pang-apat is use what's familiar to your audience. So, ibig sabihin, kung ang website mo ay bar or bistro or anything na related, dapat yung gagamitin mong design, i-incorporate mo, hindi pwedeng parang design na may bar ni bar di ba? Dapat i-relate mo dun sa business, even yung audience ng business. So, one good example is like this. ba? The moment na you open this website, alam mo na kung anong ibig sabihin, alam mo na yung datingan. So, nire-relate mo yung, yung design, which is ito, Brussels Bistro. ba? yung picture itself, bistro na yung business. So, kaila, and very, ano, very straight to the point. Walang masyadong salita-salita, pero nandoon yung, yung, yung concept, Okay. So that's one good example for choose your ano. Oops, not just ko to. Ha. Anyway, eh hey. na. So, panglima is show rather than tell. Sorry, hindi sa taas. Show rather than tell. Ibig sabihin, um ipakita mo lang yung ano, yung website. Wala kang masyadong sasabihin na um for example, may button dito na kailangan mong buy na oras nakalagay pa doon. Um click this button to buy. Ganito ganyan. Or click this button to exit, mga ganito, ganyan. So, ipakita natin, especially sa mga website na they're endorsing their products, ipakita nyo lang yung product nyo and uh, show rather than tell, sabi nga. So, one good example, best example is the Apple website. So, makikita nyo, di ba? Yan lang yung sinabi, pretty freaking powerful. Tapos, pinakita lang yung buong product and then yung description lang, yan lang. So, that's one good example of show rather than tell. So, pang pito, Tama ba? Two, four. Pang-anim, sorry. Pang-anim is the call to action. Ito yung, sin yung call to action, basically these are the primary buttons na ilalagay mo sa website mo. So for example, if ang website mo ay e-commerce, ibig sabihin nagbibenta ka ng mga products, syempre, ang ilalagay mong pinaka call to action mo dun is buy. Okay? Buy now or add to cart, mga ganun ganyan. Hindi pwedeng... Um, e-commerce ka, tapos ang ilalagay mo, view more, or kaya learn more, mga ganito, ganyan. So, dapat i-incorporate mo yung call to action. Dapat, kung ano yung purpose ng website, yun talaga yung ipakita mo, ilabas mo dun sa sa website mo. Kaya nga siya call to action. So, one good example is Spotify. ba? Kung titignan nyo, simple lang eh. Walang nga ka-picture-picture. Kulay lang. Tapos, alam nyo naman na yung mga advertisement ng Spotify, ba? Um, Ganito, gradient yung kulay niya. So, ito yung purpose ng website nila. To get um, users na mag-subscribe sa service nila na yun nga, ad-free music. So, ito yung CTA na tinatawag, the call to action button. So, di ba, una pa lang, pagpasok mo pa lang sa website na to, alam mo na agad. I mean, yung focus ng mata mo, dun na agad yung get premium, di ba? So, 
yun yung purpose nung CTA. Kailangan ipakita mo na agad. Hindi yung get premium tapos ang late late nandito, di ba? So hindi alam ng users kung paano yung gagawin na nila. Dapat ipakita natin agad-agad. And lastly, be responsive. Basically, ito sa advanced part naman na to, pero dadaanan lang natin kasi required na to ngayon eh sa mga nagki-create ng mga website. Ibig sabihin ng be responsive, ano siya? Uh, pwede siya sa lahat ng device, compatible siya sa lahat ng device. Yung design mo dapat kung uh, ano siya, pag i-visit sa phone, sa iPad or sa laptop or sa TV, dapat sumasakto lahat ng design mo. So dapat ganon responsive yung design mo. Like this one, pag desktop view or laptop view, ganyan siya. Paano pagdating sa ano? Sa iPad? So, ganito rin yung view niya. Paano pagdating sa phone? Ganito rin yung view niya. So, that's basically yung purpose ng fundamentals natin. So, ngayon, alam na natin, babalikan lang natin yung ano, topic. Ngayon, alam na natin yung fundamentals ito. I-review lang natin. Keep it clean. Okay? Hindi kailangan madami ang ilagay. And then, choose your images carefully. I-relate mo. Okay? Pangatlo, leave space to breathe. Dapat, hindi masikip. Hindi porque may space doon, kailangan mong lagyan. Hindi kailangan. Okay? For use what's familiar to your audience. Gamitin mo kung saan yung common denominator ng website at ng users. Okay? Show rather than tell. Ipakita mo. Hindi madaming salita. And then, the call to action, make it, ano, stand out sa lahat. And then, be responsive. So, ngayon tapos na natin yung lesson 2 natin. Um, siguro, break ulit. Kasi, magsiset, alam ko, magsiset up din. Bale, ano, sa break na to, i-ready na natin. Kasi, we will get to know Adobe XD na. Yung mismong software na i-open na natin. So, we have um, ample time, 1 hour and 15 minutes, to discuss everything. Lahat sa Adobe XD. So, ngayon, Habang, uh, habang sinasabi ko to siguro uh, i-check nyo na sa mga na, hindi naka-install po, reminder po, hindi po namin kasalanan kung hindi po kayo makakasabay sa ating hands-on sa introduction kasi um, naka-announce naman po na kailangan yung i-download yung Adobe XD before you attend this webinar. And sa mga naka-download po, uh, tignan nyo po kung na-open nyo po siya normally para po mamaya hindi na po tayo magkaroon ng ano, technical issues. So, yun po, magkaroon lang po muna tayo ng ano, ng... 3 minute break para po set up yung mga kailangan natin and everything na gagawin, CR break, water, ganyan. Para mamaya at least i-load nyo muna yung, yung informations for the lesson to And by the way, if ever gusto nyo balikan yung lessons natin, available po yung lesson 1 natin na presentation and lesson 2 as PDF. So just ask yung mga moderators natin mamaya if you need to go back with that lesson. So yun po, break po muna tayo.
Yeah, so, <clears throat> tuloy na po natin yung ano, uh, bali, from this ano, moment hanggang matapos po tayo sa araw na to, I will just discuss every tools na gagamitin. I mean, yung buong introduction po nung, ano, ng ating Adobe XD, the interface, the tools, lahat po. So, I hope lahat po tayo na nandito kayo na install po ninyo yung ating um, tools, which is yung Adobe XD. I hope wala din po kayong problema opening the software kasi I believe sa Windows ata kailangan mong i-update pa yung firmware. So, sige, uh, simulan na po natin. So, basically, uh, hindi na po ako mag-prepresent, mag-jump mag into my screen na po tayo. So, close ko lang po yung ano. So, close ko din po ito. Okay. So, open po natin yung, so, I suggest po, encourage everyone na sabayan niyo po ako dun sa the way how I explain. Kung baga, may, pag may sinabi po ako, try niyo lang pong gawin para at least ma-gets niyo po. Kasi mas maganda po yung uh, learning by application po tayo. So, sabayan niyo po ako. So, let's open yung ating Adobe XD. Ayan. So, buksan niyo po. So, bigyan ko po kayo ng 10 seconds okay, para buksan po if ever lahat po ay nakabukas na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, I believe lahat na po tayo ay nakapagbukas na ng ating Adobe. So, kung nakikita nyo sa screen ko po ngayon, medyo if Windows po ang gamit nyo, medyo magkaiba lang po ng layout pero every settings naman po is the same lang din. So explain ko lang po sa glit. So once you open yung Adobe XD dapat ito yung nakikita po natin. So kung iba yung nakikita mo, baka iba yung nabuksan niyo po. Okay? So Adobe XD, this is basically the home screen. Okay po. So ito po yung view ng ating home screen. Um I'll explain the the left side here, the left panel, which is ang tawag po dyan, is yung ating menu, um, main menu, sa home screen. And kanina, may nagtanong po kasi yun nga yung kung may bayad ba yung ano, yung may mga nagtanong kung okay lang ba na Adobe, kahit starter plan lang yung gamit mo sa Adobe XD, eh hindi maapektuhan doon yung gagawin. Okay lang po. Uh, dati po, nagsasubscribe ako since... Ano po ngayon, wala naman pong masyadong ano, hindi mo na ako nag-subscribe. Basically po, pag uh, starter plan, wala akong problema, nagagawa ko pa rin po yung aking trabaho. And usually, ang limitate, may mga limitations lang po pag ano, starter plan. Pero usually, sa bandang share na po yun at sa prototype. Pero pag design, wala pa tayong problema. We can export uh, our designs. So, yun po, uh, walang problema po. So, starter plan, free po yun. So, yung iba pong plans, may bayad na po. Nasa 2,000 per ano din po yun. Um, year tapos may mga ano, 900 per month. So yun, anyway, so i-discuss ko lang po yung anong kailangan natin. Kasi I let you ex uh, explore these options kapag may free time kayo. Basically, home, ito po yung home. Dito sa home natin, makikita nyo dito, may mga different ano, sizes ng device. So merong smartphone, may tablet, may web, web or desktop. Then may custom. So parang ano lang po ito, Microsoft Word sa mga wala pong background po sa pag um, gamit ng mga Adobe software. Parang Microsoft Word lang din po to the way you create your documents. Gagawa din po kayo ng uh, size, di ba? So ito, you can choose uh, the sizes na gagawin. So ang tawag po dito is artboard presets. So syempre po, ang focus po natin for this time is the website. So ang pipiliin po natin is the um, this one, this web Web 1920 by 1080 pixels na resolution. <clears throat> Yan po kasi yung pinakamataas na resolution for creating a web uh, design. So, ito po yung gagamitin natin. So, explain ko lang din po ito saglit before we proceed. So, in this part, um, ito yung mga... Siguro yung iba sa inyo, wala pang laman to kasi nga uh, wala pa kayo nagagawa. Basically, ito lang po yung mapupunta po dyan yung 
sa so, pag nakita niyo po ito sa akin, yun po yung mga previous na ginagawa ko po. So, add-ons. Dito po sa add-ons natin sa gilid, and dito po yung mga pwede nating i-install na iba pang um, add-ons para makatulong po sa ating pagde-develop. Pero most likely, I let you explore this one. Medyo advanced na din po kasi ito. And ito lang po, ang kailangan nyo lang pong ma malaman dito sa part na to is yung cloud documents. <coughs> Excuse me. Yung cloud documents po, ibig sabihin po niyan, uh, lahat po ng files po natin sa mga hindi po familiar, uh, nakasave po yan sa cloud. Pwede rin pong nakasave yan sa lo locally sa computer po ninyo. Pero in my case po kasi lahat po ng working files ko po sa Adobe XD, naka-upload po sa cloud. Hindi po yung cloud na sa uh, lang ay ano, uh, yung ula, pero yung storage device po ng Adobe um, company. So, doon po nakasave yun. Mamaya, ma-expound pa po natin yan. Share with you, pag may mga kasama ka, like, pwede po kasi tayo mag-design ano, sa Adobe XD uh, with another team. For example, kayo po at ako, gagawa tayo ng project. Tapos, uh, pwedeng doon sa isang file, madami tayong nagde-design. Parang ganon. So, I let you explore this na kasi hindi naman siya need ngayon. So, balik po tayo sa home. Okay, make sure na nakiklik nyo po yung home. Okay, so, um, start po tayo by clicking this, ano, to create yung ating file. Pwede pong pindutin nyo to, pili kayo ng size, or pwedeng pindutin nyo lang to kung ano yung nakaselect naka ng size. So, for example, na ito nakaselect na, pwede mong i-click lang to. And then, automatically, magkakrate na yan ng uh, file mo, new file. <coughs> Ayan. So, nag-load na po ba lahat? I hope nag-load na po lahat. So, yes. Ayun. Thank you po. So, nag-load na yung ating um, website. I mean, yung artboard na pinili natin dun sa home screen natin. So, we're moving now to our ano, Adobe XD interface. So, kung makikita nyo yung nandyan sa screen nyo ngayon, yan na po yung pinaka interface ng Adobe XD. Ang kagandahan po ng Adobe XD, very ano po siya, para sa akin, very lightweight po na software to, hindi mo kailangan ng malaking uh, high-end na gamit para makapag-run na ganito, unlike Photoshop, Adobe Illustrator. Ito, lightweight siya, mabilis lang siyang i-install din. So, let's start. So, ito yung overview. Okay. I bale, bago tayo mag-dive sa bawat tools, i-explain ko muna yung parts, di ba? Siyempre, pag may bagong sistema, kailangan muna nating malaman yung specific parts ng ating workspace. So, basically, ito na yung Adobe Workspace. Unahin natin sa taas. Kung makikita nyo, sa, since naka-Mac OS po kasi ako, yung mga windows, mayroong hamburger icon dito, yung tatlong bar. Meron po ba? Yes. Yes po. Yun. Bale, uh, yun din po yung ano, um, pagkakaiba lang, wala dito sa akin. So, pero parehas lang naman po lahat to. <coughs> Excuse me. So, dito sa menu, with the menu bar, ito po nasa taas, yun po yung makikita nyo dito sa inyo. So, dito, basically sa file, parang sabi ko nga po, parang doc document file lang din, the way you save the file. Uh, save us, and then... Save as local and then save as, yun nga. Automatic, automatically po kasi, just to inform you na once you created a file sa Adobe XD, if nakakonect ka sa internet like mine, okay, and if ever hindi ka naman nakakonect sa internet while pag nag-create ka ng file, automatically kasi masisave yun as local document. Pag nakakonect ka naman sa internet, pag nag-create ka ng file, automatically naka-save uh, siya sa cloud document. Malalaman mo yun dito kung may icon siyang ganito. Anyway, so this is how you save files. So save as sa cloud document, save as local document sa computer mo. Okay? So basically, yun lang naman yung i-explain ko dito kasi ito, usually, magagamit naman natin to dito lahat. Okay? So I'll let you explore this na. So para matbilis po tayo kasi mag, malapit na mag-3. One hour na lang, mag-3 na po tayo. So, I hope ma-explain ko po lahat in one hour. So, hindi mabilis, hindi ko bibilisan and explain ko para mag po natin lahat. So, yun po. And after the menu bar, may tinatawag po tayo ito sa part na to, kung makikita nyo, yan po yung top horizontal panel na tinatawag. 
So, sa, top, sa top horizontal panel, meron po tayong mga tatlong tabs dito, which is yung vision ni Adobe XD, design, prototype, and share. Okay? Sa tatlong tab na to, magkakaiba yung workspace. Diba? Kung makapapansin nyo, try nyo po. Nag-iba-iba yung ating ano, workspace. Pero, since ang focus lang po natin is to design, and basic lang po, mag-focus lang po tayo sa workspace ng design. Wala po muna tayong pakialam kay prototype and share. I just let you explore that po kasi madali lang naman pong matutunan ang Adobe XD if ever uh, may naka, ma, nalito po kayo or some, somewhat pwede nyo pong balikan sa YouTube or sa ating record, recorded na ano, video. So, focus lang tayo sa design. So, kung makikita nyo naman po dito sa gitna, ito po yung mismong pangalan po ng ating file document. Okay? So, yun nga po sabi ko kanina, pag may icon na cloud, ibig sabihin, nakasave yung file na to sa cloud documents. Okay? Paano naman natin i-rename yung file natin? Di ba? Untitled agad. Pindutin nyo lang po ito, and you can rename this. Sabihin natin. Yan. So, i-rename nyo lang po, then save. Marirename na siya, and at the same time, nag-save na ulit siya sa cloud. So, pag nawala na to, Ibig sabihin, saved na siya, sa, successfully saved na siya sa ating cloud documents. So, that's that's the name. Ito naman, wala tayong masyadong pakailam dito since advanced po ito. Ito yung sinasabi kong sharing kanina. And then, ito, device preview. Uh, pwede nyo pong i-connect yung phone nyo para kapag nagdi-design kayo, nakikita nyo na agad po dito yung itsura. Pero that's for mobile naman po since website po tayo. Ang gagamitin lang po namin is yung ating preview a uh, desktop preview. So, try nyo pong pindutin yan ngayon. Ano pong nangyari? Di ba, may lumabas na parang ano, um, another window. That's that's basically yung ating artboard na ito. May explain po natin. So, just to give you um, sample, hindi ko pa na-discuss yung tools, pero sample lang po, para mag-gets nyo po yung aking sinasabi. So, once na pinindot mo yung artboard, ay preview, desktop preview, dapat nakaselect ka sa isang artboard. Ang tawag po kasi dito, ito, artboard. Yung pinindot po natin kanina sa home screen, artboard. So, make sure na nakaselect ka sa isang artboard. And then, hit the play na button, which is yung desktop preview. Ito na yun. Lalabas yung window na yun. So, basically, it helps you preview yung ano lang, ginagawa mo sa, sa desktop mo, sa, sa device mo. So, pwede mo yung gawin dito pag phone. Okay? Pwede mong gawin yun i-connect. So, anyway, so yun po yung, yung function po na ito, preview. Ito naman, yung zoom, zoom ano lang po ito, feature ng ating workspace. So, kung gusto mong um, zoom masyado, di ba? 400%, 25%, the way na gusto mo lang makita lahat. Okay? So, yun lang po yun. So, tapos na po tayo sa top horizontal panel. And I hope na gets po natin yung... <laughs> I mean, nasundan din po natin. Sabihin niyo po kung mabilis or nakaka-follow po kayo or sakto lang po. Okay po ba yan? So, after the top horizontal panel, we go now to our main workspace, which is yung ating, um, eto, workspace. Ang yun nga po kanina, na-discuss ko na po kanina, na ang tawag po dito is artboard. Tandaan po natin, this is an artboard. So, Pag papangalanan nyo po ito, pwede nyo po siyang i-rename. So, double click, double right click nyo lang, left click nyo lang po siya. Then, sabihin natin, um, artboard. Ayan, para hindi po tayo malito. So, artboard po ito. And then, yung makikita nyo gray sa labas, makikita nyo po ba yun? Ito po. Ang tawag po dyan is pasteboard. Okay? So, ito, artboard. Ito naman po ay pasteboard. So, pag i-right click po natin itong artboard natin, may mga lalabas din pong properties. Okay? So, yun po yung artboard and pasteboard. Yun lang naman po yung kailangan ko i-discuss sa workspace. Now, let's move on to our um, toolbars, which is nandito po ang tawag po dito is left toolbar or in short, toolbar. So, dito po sa tools, papangalanan lang po natin bago po natin siya igagawa ng example. So, we have here nine tools, okay? Kaya nga po, di ba, kung may background po kayo sa Photoshop or any any um, graphic design tools dati, parang ganito din lang po. Yun nga lang po, mas um, konti yung tools kasi nga po, focus lang po siya in creating websites and um, 
mobile applications na prototypes. So dito po, ang uh, first tool po natin is what we call the select tool. Kung makakalimutan nyo po yung mga names ng mga tools na to, just hover your mouse po. Then lalabas na po yung pangalan ng tool. And then at the same time, yung shortcut key niya. So ang shortcut key po ng ating um, select tool is V. Okay? That's basically um, adapted from Photoshop yung move tool nila. Dito po kasi ang tawag dito is select tool. Okay? Select tool po yan. Pangalawa po, we have your the rectangle tool. Okay? Base po sa pangalan niya, rectangle tool. Um, ang shortcut key po nito is R, letter R, sa ating keyboard. Pangatlo po is ellipse tool, ayan, which is creates yung nga ellipse na shapes. Um, pangapat is the polygon tool. Ang shortcut mo nito is Y. Okay, panglima is our line tool. And ang shortcut key po nito is L. And then, ang pen tool po natin, ayan, shortcut key is P. The... Other one is text tool. Text tool po. Ang shortcut key po is T. And then the artboard tool. Bako mapansin nyo may nagbabago dito din sa kabila. Sa right side. Artboard tool naman po is shortcut key is A. And then lastly, our ninth tool which is the zoom tool. Siyempre, alam nyo na po yung shortcut key niya. Letter Z. So yun po yung ating mga basic nine tools. And let Kung makikita nyo sa iba ba ng mga tools natin sa toolbar, meron tayong tatlo na icons dito, which is, una po, ito yung asset panels po natin. Nandito lahat ng assets. Ibig sabihin, lahat ng kailangan nating um, um, styles, like colors, ito po colors, characters ng ating text, and components. Mamaya, madidiscuss po natin. Papangalan na lang po natin yan. Pangalawa po is ang ating layer panel. So, kung familiar po kayo sa layering, Dito po nyo po makikita yung mga layers. So, may layers din po siya. So, ito naman po ang ating plugins. Pinakadulo. Ang plugins po, parang yung add-ons po kanina natin. So, on my on my screen, makikita nyo ang dami pong naka-install na. Kasi lahat po yan, nagagamit ko po sa trabaho ko. Which is, para sa akin, plugins makes life easier. Diba? Hindi na tayo madoble-doble trabaho. So, basically, yun po yung ating left panel toolbar. Ngayon, Tingin lang naman tayo sa ating right side. Meron na naman panel dito. Ang tawag po dito is ang ating inspector property. Okay? I mean, baliktad. Property inspector. Okay? Ibig sabihin po noon, uh, dito po, usually, habang ano, try po natin i-click yung ating artboard. At pag hindi nakaklik, di ba, may nagbabago po. Ibig sabihin, pag wala tayong selected, uh, syempre po, nakamute po yung mga controls na to, mga properties na to. Try natin i-select yung ating artboard para makita po natin. So, dito po sa part na to, uh, may mga i-skip tayong uh, sections kasi pang-advance po siya for property. And may mga i-discuss lang po tayo. Mainly pang i-discuss lang natin yung alignment, yung uh, item properties. Dito po yun. Uh, i-skip po natin ng layout component. Ito po. And uh, scrolling. And then grid. Okay lang po, leave it as it is po. And appearance lang po, yung ating uh, didiscuss and then uh, the item property and the alignment. Para po hindi po kayo mabigla. So, yun lang po muna. So, if ever gusto nyo explore to, okay lang naman po. I I'll just leave you uh, the time to explore that. Siguro mamayang gabi kung, kung gusto nyo po talaga maaral to. So, basically, what inspector prom property do, kung ano yung mga um, sineselect natin na mga tools dito, Every properties, okay, properties nila, each tools, ay makikita mo dito sa ating right panel. So, for example, we select this artboard, di ba? Nag-enable yung ibang mga sections because we can control the properties of this artboard using our property inspector. So, dito sa appearance, di ba? Which is basically appearance speaks for itself the way how you want to see the appearance of the artboard. So, appearance ng artboard, di ba, basic is default ng Adobe XD is color white po. So, pwede po natin palitan yun. Pero mamaya po natin gagawin para hindi po tayo pabalik-balik dun sa mga tools. So, explain po natin ng mas maayos. So, skip po muna natin yun and then um, babalikan natin yung mga to once na we're using all the tools na. So, basically, yun lang po yung ating parts sa Adobe interface. So, we have here the top panel. 
um, horizontal panel, the left toolbar, and the workspace itself, and then our property inspector. Yun po yung parts ng ating interface sa Adobe XD. Diba? Apat lang yung problemahin mong settings. Hindi kagaya sa ibang mga ano, diba? Like, um, may mga iba software kasi, Sketch, yung Figma, almost the same lang din eh. Pero that's for different naman po. Ngayon, Adobe XD po tayo. So, ngayon, let's move on to working with the tools na i-discuss natin kung ano nga ba yung mga gamit ng mga tools na to. So, yung aking uh, cheat sheet. Ayan. So, sa part na to, start po tayong uh, gawin or gagawa po tayo ng mga examples which I encourage everyone, yun nga po, sundan nyo lang po ako sa aking gagawin para po uh, habang nag-explain ako, na-experience nyo din po yung talagang purpose po ng tools na to. Okay, so starting with the select tool. So, focus po tayo dito. <clears throat> select tool, di ba, ang, ang end point po kasi natin dito is at the end of the day, we, we can design and create a website through Adobe XD. So, select tool, ibig sabihin po ng select tool, um, ang function po nito is mainly to select, and dalawa po yun, to select artboard and items. Okay, just to clarify po, lahat po ng ilalagay natin sa loob ng artboard natin, we call it items, okay? Items. So, artboard po ito, and then sa loob po is items. Sa labas po ang tawag po is pasteboard, which is mga item, ang paste item naman na po yung mga yun. So, what select tool does, uh, it can ano, it can select and drag items, which is ginagamit natin to to position, move, drag, ganyan, mainly po. And then, uh, transform, transform specific artboard or item. So, kung makikita nyo po yung artboard na to, meron po tayong tinatawag na drag points, dragging points. Ito po yung mga yun, sa dulo-dulo. Kung nakikita po ninyo yung puting ano, bilog. So, this, um, Dragging points, pwede pong gamit si select tool, pwede po nating, ano, pwede po natin siyang i-rotate, ay, i-rotate, i-resize. Si artboard po pala, hindi po natin siya kaya i-rotate. Ano lang, orientation lang po, landscape and portrait. Okay, so pwede po natin siyang paliitin, yun nga po, transform the size. So, gamit ang select tool, yan po, nare-resize po natin yung ating artboard. Pwede rin po natin paliitin kung gusto natin. So, ganun po. So, ibalik lang po natin sa dati, if ever. Balik po tayo dun sa... Makikita nyo po ito, yung line na yan. Ibig sabihin po ng line na yan, yan po yung um, initial na ano size nung ginawa natin siya. So, ibalik lang po natin siya doon by selecting and right, uh, left, click, drag, pataas. So, pwede nyo po i-resize yung mga artboard natin gamit yung ating select tool with the use of those uh, of this, ano pala, um, drag, click, um, dragging points. Okay? So, pag hindi kayo sure dun sa size ng artboard natin, dito po mapasok ngayon si inspector property. Kung makikita nyo, di ba, nag-enable to kanina. Dito, for example, nalimutan nyo yung size, which is 1920 by 1080. Enter nyo lang po yung mga details na to, and automatically, this will um, manipulate yung ating artboard. So, any selected, okay, select tool, any selected items or artboard, magre-reflect po yung properties niya dito sa ating right side. So, ang, ang property inspector po ang nag adjust Hindi po tayo na naghahanap ng mga kung saan natin iti-tweak, i-adjust, ganito, ganyan. Dito po, mahanap po natin lahat yun. So, just select and then this, will, this property inspector will adjust. So, basically, yun po yung ginagawa ng ating uh, select tool. I'll give you one example. I'll just create a quick shape here. Para po bigyan lang kayo ng ano. Kasi ito hindi natin mamanipulate ang artboard eh. So, ngayon, ang tawag po dito sa create ko, basically square shape, pero ang tawag po sa kanya is item. Item na po siya. Diba? Paceboard, artboard, and then item. So, yung item na to, with, this, with the use of select tool, we can click and drag, we can resize, we can rotate by itutok nyo po dito sa corners, sa edges, may makikita kayong arrow na nag-curve. Ibig sabihin po niyan, pwede niyo pong i-rotate niyan by left-clicking and rotating the object. So, kung gusto niyo medyo baliktad na, ano, ganyan, pwede rin po. So, you can move, you can resize. And ito nga po pala, pro tip po. Pag nagre-resize po tayo ng shape, kung gusto niyo ng perfect, okay, take note niyo po ito, 
kung gusto niyo po ng perfect na shape, let's say for example, uh, ay, nawala. Uh, gusto natin ng perfect na square or gusto natin uh, uh, hindi nag na na tag nito na wa warp na di distort yung ating shape or gusto niyo perfect yun nga po just hit po yung ating shift key sa ating keyboard tapos saka natin i-drag so that way magiging perfect one is to one po yung square ng ating shape or anything na minu-move natin dinadrag para hindi kung para mag-adjust po siya at all edges so let's say for example in this one i-shift ko po ito and then imo move so yung buong edge na to naga adjust without this edge adjusting so adjusting so ganun din po sa different parts ganun din po sa ano dragging elements so yan po yung perfect na ano the paraan para po magdrag tayo pero kung gusto niyo po freehand freehand ibig sabihin ano walang hindi naga adjust yung iba per per dragging points lang wag niyo po pindutin yung ating shift Okay, so that's just a pro tip po. Anyway, so that's the move uh, select tool for you. So I hope na gets po natin yung gamit po ng ano, select tool na to. Next po tayo, moving on. On our next tool is a direct rectangle tool. Nakita nyo po kanina yung ginawa ko. That's basically kagagawan po ng ano, rectangle tool yun. So the shortcut key is R. So rectangle tool uh, creates any shapes with four sides so anything na shapes mo na may basta may four sides so ayan so sabi ko nga po um pindot nyo lang to left click and drag you will have a shape okay pwede pa taas pwede pa baba pero yung pahaba so kung gusto nyo ng perfect square so press nyo yung shift and then saka nyo siya it left click drag ayan so perfect square so, yun po yung purpose po ng shift na sinasabi ko kanina. So, now that we know the use of select tool, we can now uh, get to use moving around, dragging, rotating, ganito, ganyan. So, balik tayo dito sa ating property inspector. Since all of these tools ay parang pareha-parehas naman ang dating, pareha-parehas din sila ng properties. Meron lang pagkakaiba sa, syempre, sa attributions ng circle, walang sides. Sa polygon, madaming sides, so ganun. So, explain ko lang to para at least magets po natin siya. So, yung alignment, ihuli na lang po natin to, pero mamaya papasadaan po natin yan. Ito, i-skip po natin. And then, yung component, that's advanced, i-skip po natin yan. And I let you explore that. Ito po yung tinatawag natin ngayon na item property. Di ba ito yung item? Yung lahat ng nasa loob ng artboard is the item. This is the item property, which is we can manipulate the size of the square. Basically, 1 is to 1 yung ratio niya, kaya 712 by 712. Pero kung gusto natin iset siya like 300 by 250, nakikita nyo, nag a na siya real time sa ating artboard. So basically, property inspector, inspector you can manipulate the item by picking this ano, settings. So ito naman X and Y, ito lang yung position niya basically sa ating workspace. So makikita nyo, di ba, yung parang Cartesian plane niya, X and Y. So yun lang naman yung positioning nito. Not a big deal. Kung makikita nyo ito, yung ating paikot na icon dito, this is what we call the rotate. Diba kanina, pwede mong i-rotate to gamit yung ano, yung rotate tool. I mean, sa select tool, pwede mong i-rotate. Pero dito kasi, once you select, diba, select the item, you can also rotate it perfectly dito. Or kung ano yung desired na rotation na gusto mo, kung gusto mo, 35 degrees, diba, nagro-rotate siya real time. Tapos, pag gusto mo namang i-rotate siya na perfect, Again, just click, I mean, just press shift key, and then rotate mo siya. Nag-move lang siya kada 15 degrees. So, para makontrol mo siya. Pero kung gusto mong precise, syempre, type mo na lang dito. Pwede rin yun. Pero not, hindi nag exceed sa ano yun. Okay. So, balik natin yun sa zero. And now, makita nyo naman dito sa baba ng ating rotate sa property inspector, uh, ito yung flip. Okay. Flip ho vertic horizontal and flip vertical. So para mabigyan kayo ng ano ng idea kung paano nagwo-work 'yon. Just set an example here. So, 'di ba, andito yung circle. So I want to flip it uh, vertically, tingnan niyo mangyayari. 'Di ba? Nag basically nag-flip lang siya. Kung gusto mo namang um, baliktad siya, like for example, or ang default orientation niya is ganito, kung gusto mong uh, i-flip siya horizontally, pwede rin 'yon. So gamit lang 'to, madali mo na lang siyang i-flip. Hindi mo na kailangan, kasi pwede mo namang gawin yun manually, pero mas madali yun, syempre. Hindi mo na kailangan mo mabrema, 
gagano mo pa siya. Tapos, i-prorote mo siya ulit, di ba? Hindi siya, hindi mo makuha yung perfect kahit i-shift mo pa yun. So, mas madali, gawin mo yung uh, dito na lang. By the way, if ever naman hindi na nakakalam, uh, very useful po ang ano ha, control Z. Pag nagkamali kayo, pag may ginawa tayo, control Z lang, nyo lang po yun. Okay, so, yun po yung dito sa item properties. So, atasin po na lang yun, balik tayo sa dati. Ayan. So, i-skip din po natin to kasi actually, kaka-update lang to um, two days ago, bago lang to. I-scroll po ito pero hindi po siya natin i-discuss ngayon. I-skip po natin to, skip this part, and then focus tayo dito sa appearance muna. So, sa appearance, this is what we call the parang ano na, uh, magdi-design ka na, parang lahat ng anything with related with colors, text, dito mo makikita yon sa appearance. So, dito sa uh, property inspector, ang una mong makikita is what we call the opacity. And dito, uh, makikita mo kung paano, kung anong gusto, yung opacity, parang gaano kalabo, gano'n. Magiging ano siya, transculent, um, transparent, gano'n. Transparency yon transparency. So ito yun, kung gusto mo medyo malabo, just um, drive this notch to the left to the right to increase. Pwede mo rin namang i-type yun kung gusto mo, 50%. So basically, yun po yung opacity, gano'ng kalabo. Okay? Ito naman is the gradient, ano, uh, gradient tuloy, the blending options. Pero hindi po natin yan i-discuss ngayon since medyo advanced po yan pag, ano, i-let you explore it na lang po. Dito po tayo next sa ating border radius. Ito po, pag-shape po kasi, may unique, uh, yun nga po, may unique properties pong bawat tools. So, I'm just explaining it for, specifically for a square, a rectangle, kasi para lang makakita nyo yung ano, functions nito para hindi tayo pabalik-balik. So, dito po, uh, meron tayong tinatawag na border radius. Ang shape po natin, meron tayong four sides. And kung makikita nyo po ito, makikita nyo po yung parang ano, outline na bilog sa loob. Yan po yung ating border radius. So, try nyo pong i-click yan pababa. Di ba? Kung titignan nyo sa ating property inspector, ano, nag adjust din siya. So, basically, ibig sabihin, nagko-connect yung dalawang to. So, kung gusto mong i-manipulate yung border radius ng shape na to, di, pwede mong gawin yun dito. So, i-type mo lang 50 per uh, 50. Ganyan yung border ng 50. Kung gusto mo naman na ganyan lang, pwede mo rin i-adjust dito. Ito. Ngayon, ang trick part dito is this one. Dalawa kasi yung options for our border radius. Una is yung all, all sides. Pwede mo i-control. Pangalawa is yung each sides. So, ito kung makikita nyo, pag pinindot nyo to nag-highlight yung sides kung nasaan to, 50%. So, pwede natin i-manipulate to. For example, 20 lang yung isa. Yung isa, um, 100. Yung isa, um, 0. Yung isa, um, sabi na natin, 40. So, iba-iba yung border radius ng ating uh, sides. So, it yun yung gamit po ng border radius. So, all, tapos, uh, each side. So, pwede nyo i-manipulate yun. Pwede rin po dito. So, that's the border radius for you. Now, let's go on the exciting part, yung pagkukulay, okay? Ito yung kulay. So, meron tayong tatlong, um, ito, advanced tone, hindi natin ito i-discuss since basic tayo. So, meron tayong tatlong kailangan i-consider. The fill, which is the color ng ito mismo, the border, okay, and then the shadow. Shadow nung ating item or shape. So, una, fill muna tayo. So, basically, nakacheck siya. Ibig sabihin, um, viewed siya. Makikita mo siya. So, pwede natin niyang i-hide. Kung pag gusto mo, walang kulay yung shape mo, di ba? Nakikita mo siya. I mean, pero walang ka-details-details. So, ang default ni Adobe XD, naka, ano to, naka-check both. So, yun ang ginagawa ng fill. So, kung gusto mong palitan ng kulay to make sure you check. I mean, you select the shape. Then, pag pinindot mo itong kulay na to this color pala here, lalabas lahat ng kulay sa ating hex. Basically, meron tayong tatlong ano dito, RGB, HSB, and hex. Pero, dito muna tayo, leave it as it is. And, dito, we can control the color. So, we can select whatever we want. So, Pwede natin i-adjust. Gusto natin medyo mas strong, saturated na red. Or dito, pwede mong palitan yung kulay. Okay? So, kumbaga ito, red, orange, uh, purple, sorry, blue, 
Yan. So, pwede mong laruin, laruin dito yon So, dito naman sa part na to, ang, ang trabaho naman ito yung opacity. So, iba pa yung opacity mo dito, ito kasi yung opacity mo as the whole shape or the item. Pero yung opacity mo dito sa color, ito lang yung sa kulay niya. So, for example, gawin natin 50%. So, ganyan siya. Pero, pag gagawin mo pang 50% dito, parang mata times 2 na yung ano niya, opacity. So, basically, yung opacity dito is dun lang sa kulay. Kung gaano kalabnaw ka ka transparent yung ano. So, that's the fill colors for you. Next naman natin is yung ating border. So, yung border naman, you can see, wait lang, hindi natin nakikita, balik natin sa white to. Hindi natin nakikita kasi masyado malit. So, ito yung border ng ating shape. Okay? Basically, border yung nasa labas. You can actually uh, manipulate this also by selecting the size. Hindi mo natin didiscuss yung dash at gap kasi yan yung may ano line-line na siya. So, dito muna tayo sa size lang. Sa size naman, we can change this. So, tignan natin. Testingin natin 20. So, nagbabago din yung thickness ng border natin. And also, pwede mo rin paritan yung kulay niya. And then, the same lang sila na fill. Ganon din yung properties niya. You can change colors. You can um, change different styles dito ng kulay. And then, yung opacity niya. So, same. Same lang sila. So, gawin natin 5%. Ay, 5 yan. So, darker. Yan. So, yun yung border. Ngayon, dito sa baba nito, hindi natin i-discuss to kasi most likely, ano lang naman, electric store na lang, makikita nyo, na, malalaman nyo naman yung difference eh. Try nyo lang pindu-pindu din. So, not a big deal naman na to learn. Pero magagamit naman natin to dito kahit yung basic lang na settings niya. So, leave it as it is. So, ganun na yun. So, basically, yun ang trabaho ng ating property inspector na panel. So, ngayon, let's move on to our next tool. Since alam na natin to familiar na tayo how to navigate sa lahat ng ating parts, ituloy na natin yung ating pangatlong tool, which is the ellipse tool. So, pag-ilid ko lang to dyan. With videos of select tool. So, ating ellipse tool naman, you can create anything na ellipse na shape. Pwedeng, per, pwedeng oblong, para ba oblong ngayon, itlog, oval, di ba? Or perfect circle. So, paano ulit tayo magkikreate ng perfect circle? Just press the shift key on your keyboard and then you drag the the tool. Left click drag. So, yun. Perfect shape. You can always transform this. Pwede mong rotate pero syempre walang mangyari kasi bilog yan. Pwede mo pa rin, yung mga ginawa natin dito kanina, magagawa din natin kay, sir, kay ellipse tool. Ganun din kay Polygon tool, oh. try natin si polygon tool, which is ang polygon kasi uh, madaming pwedeng maging sides to. Polygon tool naman, ang basic sides niya, syempre, greater than uh, 3, which is basic nga is triangle. So, ganun din. Pwede natin palitan ng kulay. Pwede natin i-adjust, i-rotate. Okay. May border din to. Pero nasa gitna, ito yung tinatawag na st uh, star uh, rate. Dito, star rate ba Star ratio, sorry. Star ratio. So, kung 3 yan, pwede mong i-adjust pa. For example, dito din, pwede natin palitan kung ilang sides. So, di ba, ang default kasi na uh, settings kay polygon tool is tatlo. Pwede tayong maglagay dyan. Gusto nyo, 30 sides. Hindi mo nakikita ngayon. Pero kung isuzoom in mo yan, mayroong sides yan. So, para makita mo yun, Kailangan mo i-adjust pababa yung ating star ratio. Sabihin natin 50%. O diba? Nakita mo ngayon yung difference. So, ganun lang naman yung sa ano, polygon tool. I'll let you ano lang, explore na lang yung ano, since pare-parehas lang naman po sila. Shapes po silang tatlo. So, balik tayo sa tatlo and then 100%. Ito, may border din siya. Pwede nyo rin i-adjust yung border niya dito. Like, sabihin natin, 10 Ganun din, parehas din. Dito naman, may kung ang shapes, ang circle, syempre, wala siyang ano, uh, border radius kasi bilog na yan. Wala siyang sides eh. Ang square na ay rectangle tool kanina, meron tayong borders which is may apat na side. Kay polygon naman, depende yon kung ilan yung sides niya, pero pwede mo siyang i-manipulate as one na hindi na per each. Ano. So, nangari, gawin natin 50. So makita nyo, nag-adjust din yung border niya. Pero ito, all at once na hindi mo pwedeng gawing isa-isa. Okay? So yun yung, ano lang naman po, pagkakaiba nila pagdating sa property inspector. Basically, polygon creates 
uh, polygon, ellipse, and rectangle creates shapes. Okay, so ngayon, let's go to the line tool naman. So line tool, basically, yan, nakikrate tayo ng line. Drag nyo lang, shift, okay? Basta tandaan nyo kung gusto nyo ng perfect na shapes, shift key lang po, drop down. Okay? So, pwede rin pong i-manipulate to, the width, the size, and everything, rotation, gusto nyo, hindi po to ano, pwede, hindi po, walang lalabas na ano po dito, rotation, kasi dalawa lang yung points niya, pero pwede nyo gawin yun dito, enter nyo na lang. So, 90 degrees, magbaliktad siya. So, ganun. Pero, ang line tool, ang line tool, basically, ang appearance niya lang is, kung mapapansin niyo wala po yung fill. Kasi, border as in line lang po siya. So, kung gusto nyo siyang patabain, Pwede nyo i-adjust yung height niya, gawin yung pen. Ay, hindi pala. Zero talaga siya. Okay, zero. Ngayon ko lang naman. Pero, pag i-adjust nyo yung border, size, gawin natin 50. Doon. Doon siya nag adjust Kasi nga, line lang siya. Gusto nyo palitan ng kulay, ganun din. Parehas lang po. So, same, same ano lang, same concept lang po sa ating mga shapes. Ganun din po sa pen tool. Pero si pen tool, uh, medyo advanced po itong gamitin. Basically, pen tool creates custom um, shapes. So, testing lang natin. Pen tool, letter P po yung shortcut. Which is, you can create uh, custom shapes. Ito po kasi, medyo advanced na po talaga ang ano, pen tool. It requires you to ano. Pero, gusto nyo pong aralin, i leave it to you. Explore nyo po yun. Same lang po sila ng concept na ating mga shapes. But, that's pen tool for you. So, si pen tool... May ganun din po, border fill. You can, you can adjust it anytime. So, yun. Basically, yun po yung first na shape tools natin to create. Kasi, di ba, usually ang website uh, contains, ano lang naman yan, layout, the shapes, and, yun nga, the design itself, the appearance. So, next tool natin is yung text tool. Okay na tayo sa mga shapes. Okay, by the way, may nakalimutan ako i-discuss. Yung mga shapes na to, may mga behaviors ito when you double-click them. Double left click. So, for example, in, in an instance, si rectangle natin, makikita nyo dito, di ba? Uh, meron pa itong ano, border radius. Pansinin nyo itong mabuti. Meron pa siyang border radius. So, pro tip lang po ito. The, one, the, the time na di double click, left click mo siya, ang mangyayari, mawawala na to. Bakit siya mawawala? Kasi, once na di double click mo, ang isang shape, magiging considered na siya as path ng path shape which is parang ganito lang mangyari. So let's say for example I create a square using the pen tool here. So nakakreate ako ng square gamit yung pen tool. Ito po yun, yung P. Ang mangyari kasi yan magiging yung regular shape na may border radius magiging pen tool shape na siya. So try yung i-double click natin ito ngayon. Double click nyo po yung nagawa nyong square and then makikita nyo mawawala na to. Diba? Dinobel click ko and then ang adjustment na ngayon ng mga borders is ano na siya, pen tool path shape na siya. Ayan. So, yung kanina na pwede, hindi natin ma-manipulate yung ano, pwede na natin i-manipulate. Once na dinobel click niya siya, magkakaroon siya ng ah, ganitong dragging points. Which, ang makakagalaw nito is pen tool. Okay? Ayan o, pwede mong i-select yung ano nila. So, yun yung mangyayari. Pendency nun, hindi mo na makakontrol yung border radius ng mga shapes. Ganon din dito. Once you double click, magiging pen tool shape na siya. So, yun po yung difference lang po. So, take note po natin yun. So, next, we go and move forward. So, we we have still, um, ilan na ba? 30 minutes. 25 minutes to go. And then, patapos naman na tayo sa basic tools natin. So, mama explain ko na lang tong layers and assets. So, text tool na tayo. Siyempre, text, text tool. Alam naman na natin ito lahat. If familiar ka ng word, type ka lagi, this is basically the tool which you can type. So, meron tayong dalawang paraan para mag, makapag-add ng text dito sa ating artboard. Una, just select the tool, text tool, or letter, letter T, shortcut. Click nyo lang, left click. May lalabas na ano, yung, ay, saan na yun? Wala. Ready to type, Okay. Type nyo lang, hello world. ba? So, gamit yung text tool, pindot mo lang, or type ka, basically, kapag type ka na ng text, very, ano, quick. Another, um, another way to add text is by, um, click, left click, and drag mo siya. 
Okay, drag mo siya kung anong gusto mo. Basically, pwede ka mag-type dyan ng text which is limited siya hanggang dito sa dulo. So basically, meron po tayong tinatawag na dalawang klase ng text. Ano, um, the way na i-add po natin. Una, ito, which is yung uh, makikita nyo po dito, di ba? Sa text tool, may nadagdag na inspector, property inspector, yung text. Which is, pwede po natin i-manipulate yung text na to by um, controlling the settings sa gilid. So, yung font face, pwede po natin palitan yun. So, ito, pwede natin palitan. Um, All-time favorite. And then, yung size, pwede rin po. So, parang word lang din po ito. So, 500. So, ganyan. Pwede nyo po, oops, nyo po siyang i-manipulate. And the curling, and the, uh, pag nito, line height, explore nyo na lang po ito. Basically, tsaka yung ano po, um, tag nito, font family niya, andyan na rin po. Pwede nyo i-edit yung font family, kung gusto nyo bold, kung gusto nyo light, italic. So, yung shortcut key sa Microsoft Word, pwede rin po dito. So, kung gusto nyo maging bold, select nyo lang siya by double, by clicking, ano, uh, double clicking, left click, kakalito. Ah, <laughs> left click, double click po. Masiselect nyo po siya. So, parang word din, pag tatlong beses, the buong, pa, buong ano, paragraph. And then, iselect po natin lahat yan, then control, control B or command B, yan, magiging bold din po siya. Babalik nyo, oops, italic, underline. So, ganun din po, parehas lang po sa um, Microsoft Word, the way you manipulate the text. So, dito rin po, may, andyan na rin po lahat. Kung gusto mo middle, right, right align, left align. So, yun po, yun nga po yung sinasabi ko kanina, meron tayong dalawang klase ng text na, eh, na pag-add. Yun po yung una, ito po yung point text, which is yun po yung ikiklik mo lang sa beses. And then, yung ating text area, which is idadrag nyo po. Kikrate tayo ng text area. Basically, pwede nyo pong gawin yan by just clicking these two icons dito. Uh, one point text and then um, text area. So, pwede mo natin ibalik to sa uh, point text by clicking this. Ay, hindi pala siya point text. Text area. So, magiging text area niya yung current na size ng text. Basically, I'll let you explore, explore this po, yung mga um, style guides po ng ating text sa uh, inspector tool po natin. So, wala naman pong masyadong big deal po dyan. So, syempre, appearance, ganun din po. Pwede po natin i-adjust yung kulay niya. Okay? Pwede na gawing red. Puro red yung nandito. Palitan naman natin blue. And then, gawin natin siyang bold. Diba? Masakit sa mata. Wait. Ayan. So, eh, pwede nyo po siyang i-adjust dito. And then, kung makikita nyo po, yung pag one point, uh, I mean, one point, pag point text lang po siya, meron sh lang siyang isang dragging points. So, using the select tool, you can increase the size of your text by um, dragging this uh, drag points. So, yan. Papalit. Pwede rin pabaliktad, diba? Rotate siya. So, yun po yung uh, difference ng point text at ang text area. Ang text area po kasi, uh, meron siyang mga dragging points pero hindi nag uh, hindi nag kumbaga hindi naapektuhan yung size ng text sa loob kahit na palakihin natin to. Okay, nag-adjust lang siya the way na nare ito mahaba. Let's say for example, mahaba. O nare mahabang text po 'yan, di ba? And gusto nating paliitin. Nag-adjust yung nasa loob lang pero yung size hindi. So pwede rin po nating pahabain 'yan. So, kung tinatamad kang hanapin yung dulo, merong bagong feature si Adobe XD. Double click mo lang yung red na ano, dragging points. Ito po. Then, siya na po yung bahala mag ano, hanap ng dulo. So, parang ganun po. Double click. Pero, yun nga po, hindi nag adjust yung size nung nasa loob. So, that's the difference between point text and then text area. Okay po ba yun? So, yun po yung ating text tool. Madali lang po yung text tool. Pareha-parehas lang din po siya para sa word. Parang ganun. Then, yun. Drag nyo lang. Actually, ano po pala? Um, another, ano, hindi ko makalimutan. Yung border po. Pwede pong magkaroon ng ano, border ang text nyo. Click nyo lang po yung ano, border. Then, for example, ito, gawin kong white. Then, gawin kong border niya red. So, pwede rin po yun. 
5. So, parang shape din po siya. Oops, no wala. Kasi white. Ayan. So, okay na po tayo sa ating text tool. Now, we go on to the artboard tool. Yung artboard tool po natin, basically, pwede tayo mag-create ng custom by just clicking and dragging po yung ating artboard tool. Ganun din po, we can select here pre, uh, preset artboards. Parang sabi natin, gusto natin may iPhone tayo. Ayan, ito yung size ng iPhone. So, preset artboards po siya. Gusto nyo, iWatch, di ba? Yung iWatch natin, ganyan. Or iPad, nandito po lahat. So, yun lang naman po yung artboard tool. Magdadagdag ka lang ng artboard dun sa ating uh, workspace. So, pwede mong gawin yun. Shortcut po nun para mag-duplicate po tayo ng ating artboard is just press the Alt key or Option key sa pag ano ka, nakamang OS ka. And then, drag mo, select mo yung artboard. Uh, press Alt, then drag mo lang, madudoble na yung artboard na yun. And automatic si Adobe XD, i-rename nyo yun to other artboard name. So, ganun lang po kadali mag-duplicate. Ganun din po pala sa mga items. If you want to duplicate these items, um, pwede po kayo mag-select multiple. ba diba si Select Tool, pwede mag-select multiple. Select nyo lang po ganyan. I-drag nyo lang po pag may lumabas na blue, ganyan. And then Alt, remove nyo lang po, madudupplicate na rin po yung mga shapes natin. Ngayon, Ang pagkakaiba ng mga shapes na to sa shape na nandito, ang tawag ngayon dito is paste item kasi nasa paste board sila. Ito naman is just the items kasi nasa loob po siya ng ating artboard. And then zoom tool. Napakadali po, zoom nyo lang. Diba? Click nyo lang, mag-zoom. Para mag-zoom out po yan, just, kasi di ba walang setting dito na ano zoom out. Automatic kasi naka-zoom in po yan. Click nyo lang po yung alt na key ulit. Press nyo po pala, press. Then, makikita nyo, mag-change yung ano niya to zoom out. And then, click nyo lang ulit, zoom out. Another thing, uh, way para makapag-zoom po tayo ay uh, left click and drag po. Like for example, ito, hindi natin mabasa yung hello world, just drag this part, then boom, automatic po. Diyan na po mapupunta yung ating view sa ating workspace. And then, makikita nyo po kanina yung sinasabi ko dito on the upper left, nag-adjust din po siya sa desired na zoom na ating workspace. So, ganun lang naman po yung ating zoom. Okay, so basically, na-discuss na po natin yung basic na tools, which is yung nine tools natin. I hope na-gets po natin yung mga, ano niya, functions niya and controls dito sa inspector. Explore nyo na lang po mamayang gabi, which is yung andito po sa, ano, uh, inspector property po natin. Ngayon po, i-discuss ko lang po sa glit yung layers. Okay? Ito po, layers eh. Ang layers po kasi, kung makikita nyo po, pag sinelect nyo po ang layers panel, makikita nyo kung yung mga artboards nyo, kung ilan artboards. In, in our case, isa lang naman po yung artboard natin. Ito yun. Try lang natin i-duplicate. So, Alt, Duplicate. Sabihin natin, delete natin to. So, multiple select, delete. So, pag pipindutin nyo ulit yung layer nyo, dala, makikita nyo na dalawa na yung ano. So, yung artboard. So, makikita mo yun dito. Pero once na nag-jump in po tayo sa ating artboard, let's say for example, I'll click one item inside our artboard, dun papasok yung layering ng artboard na yun. So, para ang mangyari niyan is um, artboard is uh, greater than items. Ay, ano ba? Um, layers group. Yes. Yan, explain ko po itong artboard layers group items. So artboard, pag pumasok po tayo sa artboard na yan, andun yung mga layers. So yung mga layers na to, yung mga nilagay natin sa loob ng artboard, ito po yung mga yon. Okay? Naka-in order po yung mga yan. So, ang basic concept po, usually po kasi dito nalilito yung iba. And gusto ko pong i-expound po yung um, layer po para mag po natin since we still have 15 minutes po. Um, eto, kung makikita nyo po, yung leveling nila, kaya po layers, kung ano po yung nasa baba, ibig sabihin po, siya rin po yung pinaka nasa dulo. Ibig sabihin, si ellipse na tool uh, select natin kanina na shape, ginawa natin, ma nasa taas siya ni rectangle na layer na item. So basically, natatakpan niya si uh, rectangle. Ganon din po si polygon. Mas mataas siya 
sa layer kay ellipse. Kaya pag dirinag niyo po siya sa um, tapat-tapat, makikita nyo na si tra uh, polygon, nasa ilalim niya si ellipse. Ito po yun. And then si ellipse, nasa ilalim niya si rectangle. Basically, ganun po nag-work ang layering. So for example, gusto mo nasa taas si rectangle. Siyempre, i-move nyo lang po yung layers na to. You can move this kahit hindi nyo i-click yung ano yung select tool kasi mouse na po yung ginagamit natin dito. So basically, lahat ng tools na to nag nagiging ga, magagamit nyo lang siya talaga dito. Pero kahit hindi na po kayo nakaselect doon. So, kung gusto natin nasa taas si rectangle kay polygon, tas lang po natin, ayun, no, natakpan niya po lahat. Ibig sabihin, nasa taas na po yung layer ni rectangle. Kung gusto nyo makita lang si polygon, itaas nyo lang din po. Okay? Ganun po yung concept po ng layering. How about the groups? Dito po kasi pwede po tayong mag-create ng groups. Okay, paano po? Dalawang paraan. Is multiple select po tayo dito sa layers by uh, pressing the command or control. Ayan, as, as many as you want. Pwede po yun. So, ibig sabihin, sineselect po natin siya lahat. Yun po yung unang, um, I mean, uh, ibang way para mag-select na ating items dito sa ating Artboard. Pero, mas siyempre, ayaw natin maghirap yung buhay natin. Siyempre, i-click and drag nyo na lang with the use of multiple select. Kahit natakpan siya, di ba natakpan si ellipse tool? Kahit natakpan siya, kung i-multiple select po natin yan, uh, because you selected the area ng tatlong to, pati yun, masasali kahit natatakpan. So, wala pong masyadong issue doon. So, selected na po silang tatlo. Para po mag-group po natin sila, Nari, itong mga shape na to magkakasama sila, di ba? Gusto mo, nakagroup sila. So, i-multiple select po natin sila and then, Command G or Control G pag sa Windows, shortcut key po yun para mag-group sila. So, ang mangyari po, i-observe nyo po dito, mag-group po sila. So, naging group na nila. So, pag sinelect mo ngayon itong group na to ano po kayang mangyayari? Siyempre, pag sinelect mo siya, pag igagalaw mo siya, i-move mo or i-rotate and everything, lahat na sila nagiging ano um, iisa. So, idadrag mo yan, lahat dito mag-iiba na. So, be careful po when using groups kasi, like for example, ito, naka-group sila, di ba? Eh, gusto mong palitan yung kulay ng rectangle. Ang mangyari niyan kasi, lahat sila, di ba kung makita nyo, uh, walang definition yung kulay kasi nga, naka-group sila. Pero once you select a uh, specific layer sa loob ng groups na yun, lalabas yung ano ulit nila, properties nila. Pero once na naka-select naka ka sa group kasi, if for example, ito, kung nari, hindi nakalimutan mo, naka-group select ka pala, eh gusto mong palitan ng kulay yung rectangle natin, gagawin mong blue. Lahat sila, nagko-conform. So, ganun po yung, ano, and then ganun din po yung border size. Gawin natin 10. Tapos yung kulay, gagawin natin black. So, lahat sila, nagko-conform na dun sa inspector Uh, property natin kasi naka-group sila. So, ganun po yung purpose nung groups naman. So, para madali mo na lang din magalaw yung mga magkakasama and that's uh, basically ano na rin, layer management. And syempre, sa loob ng groups, yun nga po, yung ating mga items. So, ganito po yung hierarchy po ng ating layers dito sa ating layer panel. And then the last one, which is yung ating assets, basically ano lang po ito, um, additional help lang po sa atin to ano, make our design um, quick and easy na magkulay, mag-adjust ng text. So, example po natin, um, di ba, gumawa po tayo ng shape. Let's say, for example, this one. Meron po siyang kulay na fill na red. And then, meron din po siyang border na sabihin natin yellow or hindi makita blue, tapos naka-size na 5. So, ito, um, ito yung item natin. Once you Uh, click these colors kasi dito nga po sa assets meron tayong colors, characters, and components. Ito hindi natin hindi discuss yung components. Character styles lang and then colors. Pag clinic mo tong ito hindi rin kasi advanced to. So balik po tayo. Pag clinic mo tong sinelect mo tong shape na to and then clinic mo yung add na ano dito sa colors. Ang mangyayari ganito po. Kukunin niya yung colors ng shape na to at isi-save niya. So for example, sa isang project, di ba, sa dinidesign mo ang kulay nila, sabi natin, Netflix. Diba ang kulay ng Netflix is black na red? Yeah, red. Tama sa kuto. 
O di ba? Sabihin natin ganyan ang kulay ng ano, ginagawan mong business. So, select mo lang tong tong ano na to, itong tag nito paste item na to and then add mo, click mo yung add sa colors. Automatically idadagdag niya yung kulay ng shape na yon dito. So, kung makikita niyo nagkaroon na ng kulay. Pwede niyo i-adjust yung view niyan dito. So, nagkaroon na ng kulay. Anytime na gusto mong palitan yung kulay mo, like for example, ito, gusto mong maging ganito yung kulay niya, ito pa, text pala, i-add natin. So, yung kulay, kinukuha niya din, pag sa colors. Pero, kung gusto mo namang i-preserve yung settings nitong logo natin, let's say for example, yan, yeah, Netflix, yan yung style ng text niya, pwede mo namang i-select tong text na to, and then, character styles, i-add mo lang. So, kukunin niya yung uh, font, kung ano yung size niya, kung anong kulay niya. So, kung pipindutin natin tong hello world natin, and then ipipindut natin tong character style sa ating uh, asset uh, panel, ang mangyari niyan, i-adapt niya yung properties nung sinave natin na character styles. Basically, ang ginagawa na ito, pinapadali niya yung buhay natin mag-design. Hindi mo na kailangan ulit-ulitin. Tatay mo ulit. So, kaila, i-select mo lang yan, click mo, yun. Kinuha na niya yung in-inherit na niya yung properties nung sinave natin na character style. So, ganun po yung nag-work yung assets panel natin. Ganun din po pag colors. So, for example, ito, palitan natin lahat ang kulay nila. Imumultiple select po natin sila. And then, click this. Diba? Lahat sila nag-iba ng kulay. Siyempre, fill lang yung, yung pwede nating palitan sa kanilang lahat. Kung gusto mo siya nang palitan lahat sa ano, border, pwede mong gawin din dito yun. Dito na lang. So basically, fill colors lang ito. Ganun din sa black, o di ba? Napapadali yung buhay natin. So ngayon, um, malapit na tayo mag, malapit na mag 3 p.m. <laughs> Mam, pwede pa mag-extend ng ano, 5 minutes, ganun? Sa moderators po natin, para... Yes po, sir. Okay lang, sige. Po. Thank you po. So, ganun po yung basically nag-work yung ating assets panel. So ngayon, Try naman nating i-edit ngayon itong mga to. Pwede pa po nating i-edit to kahit nasa assets panel na po sila. So, for example, itong sinave natin na character styles, pwede nyo pong i-edit to by just uh, right-clicking and then edit. Pwede nyo rin i-delete. So, i-edit natin. Try natin. So, ilapit ko po si Netflix kay Hello World para makita po natin yung pagkakaiba. So, I-edit ko po ito since magkaparehas sila ng properties and uh, parang in-inherit ni Hello World si Netflix. I-right-click natin, edit. Try natin palitan ng kulay ngayon. So, paano yon? Ulitin natin. Right-click, edit. Pwede nyo ring ay highlight on canvas para makita nyo kung nasaan sila sa artboard. So, automatic, i-highlight nyo yung mga details na ganun. So, malalaman nyo agad yung mga sineselect nyo. Basically, multiple edit ang tawag dito. So, once you edit this, so, kung ano yung ilalagay na settings mo dito, or details, or property, yun din yung magiging property lahat ng may kaparehas na ganitong character style. So, let's say, for example, yung Hello World and Netflix, gusto natin gawing yellow, di ba? Lahat sila nag adjust So, any, any item na may property na ganito, i-adjust niya yun lahat. So, ganun po yung tulong. Big help po ito actually itong assets panel na to Para mapadali po yung pagdi-design. And ganun din po. Same din po sa colors po natin. So, let's say, um, gawin ko pong red dito lahat. Ayan, red. So, ngayon, kahit hindi mo sila i-select actually, i-edit mo lang. Kahit hindi mo na i-highlight, i-edit mo lang. And then, syempre, palitan mo ng kulay. Lahat din sila nag adjust na ng kulay. So, Big help to kasi, for example, very situational. Nag-design ka, okay? Nag-present ka sa client mo, eh biglang nagbago yung gusto niya. Sabi niya, gusto ko yellow na lang lahat, gusto ko blue lahat. So, syempre, hindi mo nagagawin isa-isa, papalitan natin yung design mo, isa-isa ng kulay yellow and, and all. Ang gagawin mo na lang, syempre, since pare-parehas sila initially nung pinakita mo, ang gagawin mo na lang, i-edit mo dito yung mga primary colors. So, gusto ni client yellow, so ang mo lang, Lahat ng ganung kulay, napalitan na. So, mapapadali talaga yung buhay natin na magdi-design dito. Hindi yung mapapadali yung buhay na ano, wag yun. So, basically, yun po yung ating assets 
panel. Ngayon, actually na-discuss ko na po lahat ng basic dito sa ating interface. Ang hindi ko na lang po na-discuss is yung alignment and then yung image. Working with images. So, alam na natin kung paano magdagdag ng shape, magdagdag ng text, which is basically yun po yung main na uh, tools na ginagamit sa pagde-design. Ngayon, paano pa paano mag-add ng image dito? So, paano yon? Ganito lang po. Dalawa po yung possible na way. Una po, uh, punta po tayo sa ating file. Then, meron po tayong import. Ito po kasi, ini-import niya yung mga assets. So, for example, sa folder na to, dito sa Adobe XD, makikita mo lahat to. Pag nilagay mo yan lahat, import. Andiyan na yan lahat. Kita mo lahat ng picture. Di ba? Dinagdag niya. So, yun yung isang way to add image. Pero pwede rin isa lang, import on image. Itong picture lang na to import mo, papasok na yan dito. So, pwede mo rin niyang i-resize. Pwede mo, ang image pala, ang image po pala, ang properties lang po na pwede natin i-adjust dyan ay ang kanilang border. And, syempre, yung fill po niyan, pag pinalitan, ang default po ng images na appearance ay white yung kulay dito. Pero, once na pinalitan po natin yan, tignan nyo po yung mangyayari. Palitan ko ng red. Basically, ang ginawa ni Adobe XD, kinonvert niya yung image na yan into shapes automatically. Kung ano yung dimension ng image na yan, once na pinalitan mo ng kulay, kahit ibalik mo yan sa white, wala na. So, be careful po tayo sa ganun. So, hindi naman, hindi naman tayo um, gagawa ng, ng uh, shape na gamit yung ano, picture. Siyempre, kaya naman na natin gumawa ng shape na ganyan lang gamit yung ating rectangle tool. Anyway, so yun po, pwede natin i-adjust yung border. Same lang po sa ating shape. Yun lang, sa kulay lang po tayo nagkakatalo. Opacity po. Okay? So yun lang po yung way na pwede natin i-manipulate si image. Especially, syempre po, yung size, rotation, yung mga sinabi ko po kanina. Yun lang din po. So, sh shift. Ayan. Yun yung other way to add image. Another Quick, easiest way to insert your image is, syempre po, click and drag. So, kung may image po tayo, I'm, I'm opening a folder here. Open po tayo na folder. And then, mag-try nyo po kahit, kahit, sa, kahit anong picture po, pwede. I-drag nyo lang po. So, babalik ko yan. Saan na yun? Ito, i-drag nyo lang po dito sa ating workspace. Then, boom, andun na po yung ating image. Ganun lang po kadali mag-add image. Click, drag, import lang po. Ngayon po, working with images. Pa Sir, paano pag gusto ko yung shape ng picture, ano, square or circle? Gusto ko sa circle. Madali lang din po yun. Ang tawag po doon is masking. Okay. Para magawa po natin yun, ma-achieve po natin yung circle, maging circle yung shape ng ating image. So, select po natin yung ating ellipse tool. Click and drag po natin. Then, press shift key para maging perfect. And then, once na nakagawa ka ng circle na shape, i-select nyo yan. I-select nyo. And then, i-drag nyo yung image na gusto nyo ilagay sa bilog. So, let's say for example, gusto ko ito yung ilagay ko dun sa circle. Ang gagawin nyo lang, drag nyo, and then dun sa loob ng circle, bitawan mo. Ayan, di ba? Pumasok ngayon yung image doon. Ngayon, um, eh, gusto mo ang makita yung lapis, di ba? Kasi ang original image niya ganito. Ang gagawin mo lang po is double click that item. Right click. Hindi, uh, left click pala. Left click. So, double left click, makikita mo yung original size nung image. Kasi nga po, nag-mask lang siya sa ating shape. Ibig sabihin ng mask, lumapat siya dun sa shape na uh, pinaglagyan natin. So, in, in our case, circle po yun. So, pwede po natin i-adjust yan. So, kung ano lang yung gusto mo makita, dyan lang. Kung, syempre po, take note po natin na kung ano lang yung, kung nasan lang yung shape, boundaries, dun lang din po tayo pwedeng, I mean, dun lang din po makikita yung image. So, kunwari, naitaas mo ta accidentally, Pagbibitaan mo yan, hindi siya nakalapat ng buo sa 
ating circle shape. Gusto mo rin naman palakihin, ang gusto mo makita lang yung keyboard na part nito, pwede mo pa rin i-adjust gamit yung select tool, itong image na to, basta i-double click mo, lalabas yung mga dragging points, then shift, shift mo, and then move mo, diyan lang yung nakita. So ganun lang po kadali mag-manipulate ng masking sa images natin kung gusto nyo i-custom yung shape. Eh gusto mo sa triangle ilagay, o di create ka ulit ng polygon tool, use the polygon tool, then select another image, then drag mo lang ulit. Ayan, doon na siya. Adjust mo ulit, double click. Gusto mo, medyo nakikita yung XD. Ganyan. So ganun lang po kadali mag-adjust. Ay mag-adjust. Tama, mag-adjust at maglagay ng images sa ating Adobe XD art artboard or sa ating Adobe XD project. Ngayon, ngayong alam na natin ang images, um, i-apply na natin yung kanina ko po sinasabi na alignment tool. Ito na yung last, tapos na po tayo. Para lang ma-introduce ko po lahat sa inyo yung functionality na, pwede, na magagamit po natin bukas sa ating day 2, which is yung talagang hands-on na gagawa po tayo ng website and basic website. And then, yun, okay na po. Yun po yung pinaka-output po natin para po makuha po natin yung certificate po natin sa DICT. So basically, uh, magdagdag tayo ng image kanina, which is this one. Um, ilalagay ko lang siya, i-resize ko para magkakaparehas sila. Ayan. And then, for example, gusto mo, eh, di ba, hiwa-hiwalay sila. Eh, gusto mo gawin silang magkaka-align, magkakaparehas na, ano, ng pagkakalatag. So hindi mo gagawin yung ganito. Uh, susukatin mo, ganito, ganyan. So by the way, um, very helpful si ano, Artboard yung bagong updates ng Adobe XD kasi um, medyo advanced pero paanoin ko lang, i pag nito pasadaan lang natin, you can create grids by by the ano, using the select tool. I, ipunta nyo lang dito sa ano, gilid sa left and then sa top. Wala yan sa dito, hindi yan lalabas dito sa gilid, gilid. Dito, dito lang. So, pwede nyo yung ibabahin. For example, gusto nyo 40 yung top nyo, yung margin. Pwede rin mo rin gawin yan dito. So, nasa daan lang natin. Okay. Another um, another good feature kay Adobe XD is meron siyang automatic na spacing um, parang info. So, kung makikita nyo to once na nagtatapat siya, yung center neto, tsaka center ng, ng shape na nakikita nyo sa gitna yung dito, merong lumalabas na per pixel na, no, na space. So, makikita mo na agad yung uh, desired space na gusto mo. Kunwari, gusto mo 160 yung ano nila, difference nila. So, pwede mong gawin yun. 160, automatic din. Pinapakita niya kung parehas na sila. Basically, yun yung mga feature na updated na makakatulong sa pagdidesign. Ngayon, balik tayo doon. So, hindi sila magkakaparehas. Gusto mong pare-parehas. Hindi natin gagawin yung ganyan, isa-isa, kahit na meron ng guides. May, matagal yan. Ang gagawin lang natin, kung hiwa-hiwalay sila, multiple select, and then, makita nyo na-activate itong mga to. Basically, alignments itong mga to. Ito, ang ibig sabihin nito, align uh, top. Ayan, align middle. May mga de definition naman yan. So, kung gusto mo magkakaparehas sila horizontally, just select this ano align middle click mo lang yan and then tignan natin kung ano mangyayari di ba nag-align sila perfectly um on the middle so nag-meet lahat yan so mas madali na mag-align gamit yon kaysa yung mano mano and also paano pag ano yung isa ganyan kalayo dito yung isa malayo gusto mo pare-parehas mas mabadali select them all again and then click mo yung distribute evenly na horizontal. Meron ding uh, vertically. So, try natin distribute uh, horizontally. So, lahat sila, at any end of the point ng first and the last, yun yung magiging ano, nila, space nila sa bawat isa. Ganun din pag vertical po. So, palitin ko lang po ito. Ganun din po pag ano. So, gusto natin pare-pare sila ng ano. So, uh, line middle, Then, distribute, for example, ganyan siya, distribute vertically. So, yun po yung, uh, ano lang po, uh, last discussion ko lang po about sa aligning the items. 
So ngayon, uh, discuss ko na po lahat ng Adobe HD interface and nag-extend po tayo ng 5 minutes. And last na lang po na sasabihin ko before we continue, I mean before we end this uh, lesson for today and then bukas po hands-on po tayo. Alam na po natin yung basic tools and mamayang gabi po, uh, kung gusto niyo pong aralin pa, um, DICT will give you the ano, activity files for tomorrow. If gusto niyo po nagawin na siya, since alam na po natin yung mga tools, if gusto niyo pong gawin na siya, wala pong problema yon. Pero, if gusto niyo naman po na bukas kasi hands-on po tayo, pure hands-on, sasabayan niyo po akong gawin natin yung design na gagawin po ninyo. So, I do, you watch and apply kung ano yung uh, paano ko ginawa yung activity natin, yung output natin. So, yun po, alam na po natin lahat and papakita ko lang po yung ating yung design ko for the last week before we end para you will look forward tomorrow po kung ano yung gagawin po natin. Since ang topic po natin is yung creating a website. At the end of the day, yun po yung output po natin, website po. So, hintay po lang natin mag-load. Ayan. So, ito po yung gagawin po natin. Okay, basically, dito nyo po gagawin yun. Dito nyo po gagawin yung design na to. Ito, gawa ko na po to last week. Pinacheck ko po. Ito po yung pinaka-activity natin. So, ito po yung wireframe. Ito lang po yung ibibigay sa inyo ngayon. And then kayo na pong bahala kung gusto nyo gawin ito mamayang gabi ituloy. And dito nyo po gawin yun. So, ang ibibigay lang po dito na guide is image. Kayo po bahala maglapat na. Kayo po bahala kung gusto nyo gayahin to or gusto nyo i-tweak something like that. Kayo po bahala. Basta po ang goal po natin, magkaroon po tayo ng output na website. Which is ito po yung um, ano, susundan po natin. Actually, binawasan po namin to since diniscuss po namin, ito masyado po kasing madami. So, medyo binawasan namin para at least, um, ano, pwede carry-carry uh, lang po sa mga beginners po na gaya po ninyo and sa iba po. So, ibibigay po yung files na ito uh, after this um, discussion po. So, okay na po ako. Tapos na po tayo sa ating um, Day one, ayan. So, I hope po na madami po kayong natutunan bagong skill. And alam ko po siguro medyo nabilisan ko yung ibang part kasi na-pressure din po sa oras. Pero anyway po, at least na uh, nalaman nyo na po yung overview po ng Adobe XD na software na tool na gagamitin po natin to create these websites. And other, ano, possible na maging projects nyo soon. So, yun po. Ipapasa ko na po yung um, presentation kay Jaffer. Hello, sir. Q&A po muna po tayo, sir. Ay, okay. Sige, Q&A po. Q&A. <coughs> so, ano po yung mga questions po ninyo uh, for regarding po sa ano, Adobe XD interface, especially po yung mga lessons okay, po na... Okay, questions po tayo from Sir Francis. Sige po. <coughs> Ah, nakamute, nakamute. Hello? Ah, tanong na po. Ah, okay lang po, okay lang po ba gamitin yung trial version ng Adobe XD? Opo. Ang sagot po dun sa tanong nyo po, sir, okay lang po na gamitin po yung trial na Adobe XD. Since si Adobe XD, mismo po ang nag-provide uh, po na maging open source siya sa mga starters. So, uh, using the starter plan po, madami na po kayong magagawa. Limited lang po siya. Usually po kasi, uh, ginagamit yung mga premium accounts kapag uh, sa mga big companies kasi uh, talagang kailangan nila ng madaming output. Madaming... Uh, yung feature lang po kasi na ano, available kay premium or ay sa starter is yung sharing uh, multiple numbers of prototypes which is yung advanced po yung po yung di natin na-discuss kanina and yung ating uh, invite ano 
uh, another designer na mag-design dun sa ginagawa ko natin. So, um, to cut it short, okay lang po na gamitin yung uh, starter plan po ng Adobe. Hindi pwede mag-expire. Unless sa ibang software po ng Adobe na may 30 day trial lang. Hindi po yan mag-expire. Yun po. Yun. Any questions po? Hello? Sige po. Hello po, Ma'am Giselle. <clears throat> Hello, if mag-submit po ako ng output mamayang gabi, meet pa po ba uh, matan ako sa seminar tomorrow? Um... Regarding that question po, uh, pwede pong sagutin yan ng ating DIC moderators. Pero kung ako po, if ever may gagawin po kayo bukas and di po kayo makakatid ng day 2, pero nakatid po kayo ng day 1 and yun nga po gagawin nyo yung uh, output nyo uh, mamayang gabi since naturo ko naman po yung basic, um, it's up to you po kung gusto nyo pang umatid ng day 2 or hindi na po. Pero that question... Po, I answer po na moderator since DICT po mag-provide ng certificate and nagturo lang po tayo. So, Sir Jafer, paano po yung question ni Ma'am Giselle? Uh, magkakaroon tayo ng one, uh, one week para matapos po nila yung activity nila. Then yung mga, mga, mga pag, makakagawa po ng output nila, sila po yung mabibigyan ng certificate. So, ibig sabihin, Sir, in behalf of the participants. Ibig sabihin, if ever hindi nila matapos yung gagawin bukas, basta one week, yes, kayo po yung mag magbibigay ng deadline and yung sasabit po nila yun sa inyo. Yes, ganun po, po sir. Ba? Okay, yes, ganun. Yun po yung sagot po sa tanong niyo po, Ma'am Giselle. And if ever ganun din po yung tanong ng ibang participants, so you can do our activity uh, one week Kung gusto nyo sumabay bukas, matapos natin yung bukas, kaya yun. Yes, sir, pala yung mga questions kanina na, na i-list ko ni Pamkat. So, basahin ko na lang po na. Oh, sige po, sige po. Sige, sir. So, first question po from Sir Francis. Do UI UX designers collaborate with the developers during design stage? Ang sagot po dyan is malaking yes po. Kasi hindi po din basta-basta. Yun nga po, kailangan natin ibase yung design, i-optimize. Hindi lang para sa users and para din po sa ating developers. Kasi uh, ako po, good thing po na may background po ako sa software development since software developer po ako dati. Ganoon din po, laging nag-aaway ang developer at designer kasi... Si designer gagawa, tapos ako, reklamo din ako ng reklamo dati kay designer kasi ang hirap naman nung anong ginagawa mo. So, uh, it's better po talaga na magkaroon ng collaboration from designer and developers na nag sila sa ano, uh, as one dun sa idea or dun sa requirement na i-pro-produce nila. Kasi hindi lang naman si designer ang mag-pro-produce, eh, pati si developer. At the end of the day, di ba, yung normal, usual na process po, plan, design, develop, and launch. So, bago mapunta si project sa launch, dumaan siya kay designer and developer. So, um, nagko-collaborate po silang dalawa. Especially when it comes to development na kailangan nila ng ganito. Uy, pwede mo bang i-adjust yung ganito, ganyan. So, ganun po. Nagko-collaborate po yung dalawang yun. Next question po. Hello po. Sir, na-mute ka. Na-mute ka, Sir Edison. Where do UI UX designers depend their design? Do they refer to design documents of the project? Okay. So to answer that question po, opo, nagbabase po tayo dun sa project requirement. So, syempre po, hindi po tayo basta-basta magdi-design. Gaya nga po nang sabi natin kanina sa lesson 1, we need to support yung ating design by the data, which is yun po yung requirement. So, paano po tayo magdi-design kung tayo mismo hindi natin alam yung project requirements? And may mga different um, types po kasi ng mga project requirements. Yung iba, um, very detailed. Yung iba, hindi naman. Yung iba, sakto lang. So, it's up to you pa rin how you create solution base dun sa 
very brief description or requirement. Pero basically, we base our design dun sa project description. Siyempre, hindi naman tayo makakapag-create pag wala yung uh, project description na yun. Hindi natin target yung target natin kung wala tayong na pinupuntirya. Parang ganun. So, yes po. So, next question po from kay Sir John Ian Bagiwa. Sir, what is the advantages and disadvantages of Adobe XD as compared with other applications like Figma, Sketch, Invision Studio, and Azure? What is the best apps? Thanks. Okay. Um, to be honest, I never used um, yung nahuli, Azure, ano, Azuri. Ano yung sinabi, sir? Azure po. Okay. Azure. Hindi ko pa nagamit yun. Familiar po ako sa Adobe XD. Sketch, Figma, and InVision. Yung InVision Studio po, usually, ang para po siya sa pang-prototype lang. Hindi mo siya talaga mismo gagawin yung design doon. So, nakagamit na rin po ng InVision. Uh, require, ang um, nagpipresent. Uh, ayun, requirement po siya uh, for ano lang po, prototype yung InVision. And with the regards po ng Adobe XD versus Sketch versus Figma, may mga ang advantage lang po ng Figma, it's free and light. Pero the same lang sila na ganun din kay Adobe XD. Free and lightweight lang din po si Adobe XD. And si Adobe XD, uh, pwede siya sa Mac OS and Windows. Si Figma, pwede rin siya sa uh, Windows and Adobe, uh, Mac OS. Pero si Sketch kasi, ito talaga yung pinakaunang software na tool Pero siya kasi for ano talaga siya, premium level, pang companies talaga siya, pang mga senior designers. So, hindi siya free. May bayad yun. Nag-trial lang sila 30 days. And pwede lang siya sa Mac OS. So, for me, if nagsisimula pa lang kayo, uh, gaya ko ngayon, I suggest you go with the ano, free. Okay na yung free. Madami na magagawa yun. And then, yung lightweight. Yung sketch kasi medyo mabigat siya pagdating sa pagload ng ano ng software, medyo mabigat. And yun nga, pang Mac OS lang siya. So, either Adobe XD or Figma, okay lang naman yun, mga tools na yun, since kung saan kayo, ano, uh, kung saan kayo comfortable gumamit, so, wala nang problema. Yun lang yung disadvantage and disadvantage ng mga apps na yun. Any questions, sir? Meron pa po? Format ng pag-save niya. Paano po yung format ng pag-save niya? Pid. Saan ko po yan? Question, how to move around? Okay. So, sir, may nabasa lang ako, ano, may nabasa lang ako question dito sa chat, and, and, uh, which is, hindi, hindi ko nasabi kanina. Tama yung, ano, sabi ni question po ni ma'am, uh, hindi ko po kung alam na laki mo. Rav Divinesha, question, how to move around artboard easily? So, paano tayo mag-move around easily? Ganito po yung concept po nun. Um, diba, andito po tayo. Sa case ko po kasi ginagamit ko yung aking ano, um, trackpad sa MacBook. So, madali lang siya mag-move around, swipe-swipe lang. Yun ang advantage pag ano po yung sa gamit. Pero pag Windows po kayo, uh, how to move around uh, with using with ako uh, nare, madami na kayong artboards, ang dami na ako nare, ang layo mo, pupunta ka pa dun. So ang mangyari is just um, press po yung ating space bar. Pag press niyo yung space bar, makikita niyo yung ating mouse, magi mouse um, pointer, magiging hand po yan. Ibig sabihin po yan, pwede po nating igalaw yung art, uh, work, mismong workspace. So, left, right, i-drag natin siya. For example, lang layo na nung artboard mo, drag mo lang pa ganun. So, ganun po mag mag-navigate po dun sa ating artboards. So, yung questions mo pa, sir, na mga nakita nyo po kanina, bato nyo lang po. Yan, yeah, naka-present po kay Sir Jaber. Naka-present po, sir, yung mga questions. Ah, hindi ko nakita. Wait lang, sir. Sorry. Um, layout. Medyo naglalag po kasi yung ano yung Google Meet sa end ko. Hindi ko mapindot. Marami po kasi yung... Opo, mabamadami. Pwede pong pabasa sir kahit isa lang para habang ninanavigate ko pabalik 
may sasagutin ako. What is the main advantages? I mean, what is the main advantage of using XD rather than designing in Photoshop or Illustrator? Okay, good question po. Kasi before, wala pa pong Adobe XD. Yan po talaga yung mga ginagamit ng designers. Pero, um, nakita po yung, nakita po yung ano, need. Nakita po yung need ni Adobe XD na mag-create ka ng sarili niyang software just to, ano, parang uh, design to create ano, websites and mobile apps. Kaya po nagawa yung Adobe XD. So, ang disadvantage and ad advantage po nun, ang disadvantage pag ginawa mo siya sa Adobe Illustrator or Photoshop, um, matagal mo siyang gawin. Kasi nga, hindi siya designed for that specific task. So, magagawa naman, possible naman, since yun talaga yung ginagawa nun, pero dahil nga nakita ni Adobe yung need to add uh, another software just focus focusing sa websites and smart uh, mobile designs ginawa niya si Adobe XD so i'd rather design um sa Adobe XD kaysa sa Photoshop and Illustrator kasi una mabigat si Photoshop and Illustrator when working with 300 dpi resolutions ng mga um, um file size tapos kailangan mo ng mabilis, mas mabilis na ano computer talaga and like si Adobe Tsaka ano, hindi free. Okay, sa Illustrator at ano, sa Photoshop. Pero si Adobe XD, free na siya, napaka-lightweight. So, designed pa siya talaga to create and design mobile apps and websites. So, yun. Next, sir. Sir. So, hello po. Yes. Hello po. Hello po, nakabalik na po ako. Okay, sorry. Um, since madami po yung question, as in super dami, um, ah, recorded naman itong chat box natin, tsaka na-list naman namin yung mga tanong. Pwede siguro sagutin na lang offline, and then send natin sa kanila. Almost para-para sa naman yung questions nila. Mm -hmm. So, mas okay ba na ano, mag-video na ako ng sarili ko, tapos para ano? Ikaw, sir, kung mas better po yun sa inyo. Oh, mas ma-explain ko siya ng maayos pag gano'n. Better, sir. So, i-send po namin yung mga questions sa mga participants natin. Nasagutin nyo na lang po sila. Bayan Opo. I-send po natin sa kanila yung recordings. Opo. Ano po yan? Um, after the webinar, two days webinar po, or kahit mamayang gabi po? Ano, sir? Kung... Sige. Sige po. Pero i, -i Ilang questions po yan? Nasa 50 po ba yan, ma'am? Ganon? 100? Hindi, less than naman po. Pag na-consolidate na namin, medyo pare-pares lang. Siguro na sa... Okay, sige po. Sige po, intayin ko na lang po. Yes po. So, yun po muna, um, Sir Jafer, Sir Edison, any announcements? Yung file po, ma'am, paano po nila madadownload yung ano, resource file? Um, as mentioned earlier, di ba meron po kami send the resource file for the, in preparation for the activity hands-on tomorrow. So, we will be sending it um, sa email ninyo. Mag, um, hihingi kami ng list yung mga emails ninyo later on sa attendance. We send namin lahat ng documents na kailangan nyo doon para for tomorrow, para ma-prepare nyo na po. Kung gusto nyo pong simulan, as mentioned ni Sir Renz, simulan nyo na po. Pero kung gusto nyo, um, gusto nyo sumabay bukas para sa hands-on, i-walk through nyo po kayo. So, yun lang naman po. I-announce po ni Sir Edison yung attendance natin. 
at yung mga instructions po for tomorrow. Pati po yung closing remarks po natin. Thank you. Okay. So, uh, magkakaroon po tayo ng Google Drive. Then, isesend po namin sa email ninyo yung uh, forms, instructions, then yung mga resources po. So, andun na po lahat sa, sa Google Drive folder. Then, kung hindi po, sa mga hindi po makakapasok bukas, kung uh, hindi kayo makaabot sa 250, uh, ganun din po. Uh, may recorded po itong webinar natin. So, ito po is i-upload po siya sa Facebook page. Then, i-send din po namin sa email address ninyo. So, then sa certificates naman po, uh, yung mga may output lang po yung mabibigyan po ng certificates. So, doon naman po sa output, uh, magbibigay po kami ng uh, one week para matapos nyo po yung activity, activity ninyo. So, para din po doon sa mga hindi pa, hindi nakapasok. So, yun po. Any questions ako? Ako, sir, may clarification ako. So, since um, tayo po yung naka-attend po ngayon, kayo din po yung sasandan namin ng panibagong Google Meeting na link for tomorrow. So, yung mga hindi po nakapasok kanina, um, sa recorded video na lang po sila pwedeng mag-participate. Pero kayo po, sasendan po namin kayo ng panibagong Google Meet na link para kayong 250 rin yung makapag-attend tomorrow para sa hands-on. So, yun lang naman po. Ako na ba magka-close? <laughs> Sir Edison, closing remarks. Okay na. So, sinend na po namin yung link for the attendance. Nasa chat box po siya. So, check nyo na lang po. Again, thank you very much. And thank you very much po sa mga participants natin for participating and attending today. As well, of course, sa ating resource person, kay Sir Renz. Napakagaling po niya. Actually, marami nga pong positive comments sa chat box na nag-gets po nila. Maganda po yung mga, yung mga examples, the explanation niya, Sir. So, Yun lang naman, sir. Thank you very much sa pag- Apo. Pag-unitate kayo day one. May day two pa po tayo. Tsaka may part two pa nga tayo para sa graphic design. So, <laughs> thank you po sa pag- ano, pag-allow po sa DICT na uh, mag-request po ng webinar sa inyo. Actually kasi guys, ito free lang itong ginagawa ni Sir Renz. So, aside, yep. sa, aside sa part-time sa mga, uh, mga gigs niya, aside sa uh, work niya sa media, sa Hungry Media, Nagpa-part-time din siya sa DICT as free resource. Opo. Pinagpulatan ko po yung lesson na to. <laughs> Opo. Tsaka, yun po, sineryoso po talaga namin. Nag-practice pa po kagabi. <laughs> so, looking forward po kami tomorrow again sa inyo for the hands-on activity. Make sure, guys, na i-download nyo na yung Adobe XD. Sinend naman namin sa email. Sinend ni Sir Edison sa email yung link kung saan nyo siya pwedeng ma-download. Thank so, you po. So, you have all the night to download para tomorrow, diretsyo na tayo sa back na sa paggawa ng output ninyo. So, yun. Automatic po ba mag-send yung link for tomorrow? Isa-send po namin again. Just like kung paano nyo siya na-receive last night. Um, I-download. Saan daw po pwede i-download itong webinar? After the two-day session, I-upload po namin to sa Facebook. I-send po namin sa email din. So, yun Ma'am Ka, oh, yes, good afternoon. Excuse me. Yes. yes um, request lang po if you can disable the uh, the email part on the reply po. Doon sa looping in ng mga communications kasi nagpapatong-patong yung ano. Para, anyways, yung link naman po is personally sent to us um, through our different email addresses. So, if there's any way you can disable the reply buttons there po para hindi po nakaloop in lahat sa communications at nako-cover up yung We will make ways for Yes, thank you. Yes, sir. Thank you. So, yun lang naman po. Gawin niyo lang yung po yung uh, as BCC. Yes, yes po. Noted. Thank you. So, for now, yun lang po muna.
after as um after filling out the attendance sheet so far yun lang naman yung pinaka-end nitong session and then see you tomorrow again for the hands-on activity thank you everyone ingat po kayo keep safe thank you see you tomorrow po at 1 p.m po tayo ulit so see you po see you Stay pa rin po ba ng link? Okay, thank you. Bye-bye. Thank you. See you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Welcome po. See you tomorrow po. See you po. Thank you po. John. Sige po. Sige po. Sige po. Sige po. I-send na lang po sa email yung bago link po, no? For tomorrow. Opo, i-send po. Opo, i-send po, sir. Okay, thank you po, sir. Thank you po. Ako na yung mag-remove sa kanila. Diba sa akin?